கிறிஸ்துமஸ் தினம் இல்லையா இன்றைக்கு நம்மளையே சிறப்புரையாற்ற வந்திருக்கும் ஆசிரியர் ஐயா வந்து வெற்றி ஐயா வெற்றி ஐயா வந்து ஆல்ரெடி நம்ம ஜூம்ல வந்து பேசியிருக்காங்க நம்மளுடைய பிஏ யோகா முடிச்சிருக்காங்க வர்மக்கலை பாசான் சரிங்களா ஐயா அவர்கள் இன்னைக்கு கொடுத்திருக்கும் தலைப்பு மிக அற்புதமான தலைப்பு பச்சை கீரைகளின் ரகசியம் அப்படிங்கிற தலைப்புல ஐயா நமக்கு வந்து உரையாற்ற போறாங்க ஐயா அவர்களை இறை சாதனை மார்க்கத்தின் சார்பாக வாழ்க நம்மளை வாழ்த்தி வரவேற்கலாம் பூஜாமா தொடங்க <laughs> 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 வாழ்க்கை <laughs> பச்சைக்கீரைகளின் முக்கியத்துவத்தை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சு கொள்ள போறோம் பச்சைக்கிரின் ரகசியங்கள் என்ன உலகம் முழுவதும் பூமியின் மீது பூமியின் பரப்பின் மீது தாவரங்கள் பல வகை தாவரங்களும் பல வகை கொடிகளும் செடிகளும் வளர்ந்து கொண்டே இருக்கின்றது பல நூற்றாண்டு காலமாகவே இயற்கையாகவே தானாக வளரக்கூடிய இயற்கையில் வரக்கூடிய கீரை வகைகளை பற்றி சிலவற்றை நாம பார்ப்போம் எளிமையா கிடைக்கக்கூடிய கீரைகளை பற்றி தெரிந்து கொள்வோம் இது அன்றாடம் நம் வாழ்க்கையில் தெரிந்த விஷயம்தான் ஆனா முழுமையாக அது எப்படி பயன்படுத்தணும் என்ற முறை தெரிந்திருக்கும் இருந்தாலும் பின்பற்றாமல் விட்டு போயிருந்த காலங்கள் இது நாம் முழுமையாக தெரிந்து கொள்வோம் உயிரினங்களை போற்றுவதையும் தாவர கொடிகளையும் செடிகளை தான் சாப்பிட்டுக் கொண்டு நீண்ட ஆயுள் வரை வாழ்ந்து கொண்டு வருகிறது அந்த காலகட்டத்துல ஒவ்வொரு ஜீவனுமே பச்சையா இருந்தால் போதும் அதை இந்த ஒவ்வொரு ஜீவராசிக்கும் இதை நல்லதா கிட்டதான பேரறிவு ஆற்றல் சக்தி இயற்கையாவே நமக்கு கொடுத்திருக்கு ஒரு மாடு அல்லது விலங்கினங்கள் இருக்கிற எந்த ஒரு தாவரமா இருந்தாலும் தாவரத்தை ஒட்டி தான் விலங்கினங்கள் பயணிக்கும் சில விலங்குகளுக்கு இந்த தாவர இலைகள் பிடித்திருக்கும் பிடிக்காமல் இருக்கும் அது போல உதாரணமாக எல்லா உயிரினங்களுமே ஒவ்வொரு கீரையா இருக்கிற புற்களோ அல்லது கீரை வகைகளோ கொடிகளோ செடிகளோ உண்டு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது சமைக்காமல் உடலுக்கு தேவையான எனர்ஜி முழுமையும் பச்சை நிறத்தில் இருக்கின்ற கீரை வகைகளை உட்கொண்டாலே தனக்கு தேவையான எனர்ஜி முழுமையா கிடைச்சிடும் இந்த நேரத்துல ஒவ்வொரு மனிதனும் சாதாரணமா கிடைக்கக்கூடிய கீரையை பற்றி நம்ம தின்பமானால் முருங்கைக்கீரை சொல்ல போனா ஒவ்வொரு வீட்டிலும் ஒரு செடி வளர்த்து கொண்டிருப்பாங்க அது முக்கிய தெரிந்து கொள்வோமே முருங்கைக்கீரையில கீரை பூ காய் வேறு பட்டை பிசின் 
முருங்க மரத்தினுடைய பிசில் இது அனைத்தையுமே உடலுக்கு நன்மை தரக்கூடியது முருங்கைக்கீரையை நம்ம சமைச்சு சாப்பிடும் போது நமக்கு தேவையான ஆட்டச்சத்து நிறைய கிடைக்குது ரொம்ப மலிவா ரொம்ப ரொம்ப குறைஞ்ச வலையில செலவு இல்லாம ஒரு கிடைக்கக்கூடிய கீரையை நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில பயன்படுத்த வேண்டும் யாரும் நிரந்தரமாக ஒரு வாரத்துல ஒரு முறையாவது முருங்கைக்கீரை நம்ம பயன்படுத்தினா நன்றாக இருக்கும் ஒரு முருங்கைக்கீரை ஒரு ஐம்பது கிராமோ அல்லது நூறு கிராம் அளவு உட்கொண்டுமானால் உடலுக்கு உள்ள உடல் சுத்தம் முழுமையாக நடைபெறும் இதற்காக தான் நம்ம பச்சை கீரைகளை தினமும் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு ஆர்வம் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் ரொம்ப எளிமையா கிடைக்கக்கூடிய கீரை அதனுடைய பட்டையோ உடலுக்கு உள்ள வலிகளை நீக்கக்கூடிய ஒரு மருந்தாகவும் பயன்படுத்து அதனுடைய பிசினும் உடம்புக்கு நல்லது சாதாரணமா முருங்கைக்கீரை ஒவ்வொரு மனிதனும் முக்கியத்துவம் என்ன சொல்ல போனா ஒவ்வொரு உயிர் சக்தியும் உத்வேகமாக வரக்கூடிய ஒரு எனர்ஜி இந்த கீரையில இருக்கு பச்சை கீரையில நீங்க சமைச்சு சாப்பிட்டாலும் நமக்கு நன்மை கிடைக்கும் அதுவும் சிம்மில வச்சுதான் சமைச்சு சாப்பிட வேண்டும் அப்பதான் அதனுடைய முழுமையான சக்தி கிடைக்கும் இல்ல நமக்கு டைமே கிடைக்கல கீரை வாங்கி வரணும் கீரை வாங்க அழைச்சணும் பொரியல் பண்ணணும் அதுக்கெல்லாம் டைம் இல்லை என்ன பண்றது எளிய முறை ஒரு இருபத்தஞ்சு வகையா இருபத்தஞ்சு ஒரு முப்பது எண்ணிக்கையில கீரை எடுத்துக்கிறீங்க அது கூட ஒரு கொஞ்சம் ஒரு பத்து எண்ணிக்கையில சீரகம் ஒரு மிளகு போதுமானது இது மூன்றும் கலவையில வாயில் நல்லா போட்டு நின்று சுடுத்தண்ணி குடிச்சால் போதுமான நமக்கு தேவையான லைவா பச்சையத்துல வந்து கிடைச்சி நமக்கு கிடைக்கும் உடல் சுத்தமும் கிடைக்கும் உள்ள ஆரோக்கியமும் கிடைக்கும் உயிர் ஆற்றல் சக்தி நேரடியாக நமக்கு கிடைக்கும் உடலுக்கு ஒரு புத்துணர்ச்சியும் கிடைக்கும் இது அற்புதமான ஒரு மூலிகை நமக்கு மூலிகையா இருக்கு கீரையாகவும் இருக்கு ஒரு நோய் தீர்க்கும் பிரச்சனைக்கு ஒரு மருந்தாகவும் இருக்கு கோளாறுகள் சரி செய்வதற்கும் இது ஒரு முக்கியத்துவமான ஒரு மருந்து யாருமே இந்த முருங்கைக்கீரையை அலட்சியப்படுத்தவே வேண்டாம் வாரத்தில் ஒரு முறையாவது அம்பல் காலையிலிருந்து மதியம் பன்னெண்டு மணி வரைக்குள்ள மட்டுமே சாப்பிடுங்க இரவு நேரங்கள்ல தயவு செய்து இந்த முருங்கைக்கீரையை நீங்க சாப்பிடவே கூடாது பச்சையா இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு கீரையாக இருந்தாலும் காலை அல்லது மாலை வரை மட்டுமே சாப்பிடுங்க அது நமக்கு ஜீரணத்துக்கு உகந்த நேரமாக இருக்கும் ரொம்ப வலி இருக்கு என்ன செய்யலாம் உடம்புல வீக்கமா இருக்குன்னா இந்த முருங்கைக்கீரையும் பிளஸ் மஞ்சள் கொஞ்சம் அரைச்சி தேவையான அளவுக்கு ஒரு மிளகு அல்லது கடுகு சைஸுக்கு ஒரு உப்பு கல்லு சேர்த்து அரைச்சோமா அந்த வலி உள்ள மீது நம்ம பட்டு போட்டால் ஓரிரு நாட்களில் அந்த காயமானதும் வீக்கம் உள்ள பகுதியும் நமக்கு மறந்துவிடும் அது இறைவன் கொடுத்த ஒரு பொக்கிஷன் தான் நம்ம சொல்லணும் ரொம்ப ரத்தம் சுத்தம் பண்ணனாலும் இந்த முருங்கைக்கீரை சமைச்சு சாப்பிட்டாலும் ரத்தம் சூப்பராக நமக்கு சுத்தமாக முருங்கைப்பூவையும் சரி உடல் எனர்ஜிக்கு ஒரு உகந்தது முருங்கைப்பூவும் முருங்கைப்பூவும் இது எப்போல நீங்க ஒரு பத்து எண்ணிக்கையில எடுத்துட்டு சீரகம் ஒரு பத்து எண்ணிக்கையிலையும் ஒரு மிளகு எண்ணி வச்சு பச்சையாகவே நீங்க தின்றால் ஆனால் உடலுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்மை கிடைக்கக்கூடிய ஒரு பொக்கிஷமான ஒரு தெய்வீகமான ஆற்றல் சக்தி கிடைக்கும் உடலுக்குள்ள ரத்த ஓட்டத்துக்கு ரொம்ப பேருதவியாகவும் இருக்கும் உடலில் நரம்பு எடுக்கிறது இதை நீங்க சாப்பிட்டுக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா ஒரு வாரம் அல்லது இருபத்தி நாள் பயணிச்சாலும் உடலுக்குள்ள நரம்பு சம்பந்தமான பிரச்சனைகளும் தீர்வு கண்டிப்பா கிடைக்கும் பிறகு இதோட இல்லாம அவரி இலைன்னு ஒண்ணு சொல்லுவோம் அவரி இலைன்றது நம்ம அந்த காலத்துல எல்லாம் வந்து துணிகளுக்கு சாயம் போடுவதற்காக பயன்படுத்துவாங்க அவரி இலை அவிதி அந்த இலை ரொம்ப ரொம்ப ஒரு மகத்துவமான இலை 
பயல் ஓரங்கள்ல எங்க பறந்திருந்தாலும் இதுக்கு இடமே என்று சொல்ல முடியாது எல்லா இடங்களும் பணல் பாங்கான இடங்களில் வளரக்கூடிய ஒரு தாவரம் பச்சை கீரை தாவரம் செடி ஒரு ஒன்று அடி இரண்டு அடி மூணு அடி கூட வளரக்கூடிய ஒரு தாவரமானது அவரி செடி அந்த அவரி செடி ஒரு இருபது இல இல்ல முப்பது இல நம்ம கஷாயம் போட்டு குடிச்சோமானால் குடலில் சகல விதமான நமுச்சில் உள்ள ஒரு பிரச்சனைக்கு ஒரு முக்கிய தீர்வாக இந்த அவரியினுடைய கஷாயம் நமக்கு கஷாயம் போட்டு அதிலும் நீங்கள் ஒரு பத்து மிளகு ஒரு சிட்டிக்கு அளவு சீரகமும் போட்டு கொதிக்க வச்சு குடிச்சோமானால் உடலுடைய விஷத்தன்மைகள் முழுவதும் ரத்தத்தில் உள்ள விஷத்தன்மைகள் முழுமையும் விளக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஒரு கீரை அவரி கீரை அது மருந்தாகவும் பயன்படுத்தலாம் கீரையாக பயன்படுத்தலாம் கீரை என்பது ஒரு அளவு கொஞ்சமா தான் நம்ம பயன்படுத்தணும் எண்ணெய் கீரை தான் நம்ம பயன்படுத்தணும் ஒரு பத்து அல்லது பதினஞ்சு அல்லது இருபது முப்பது அதுக்கு மேல நீங்கள் பயன்படுத்தக்கூடாது உட்கொள்ளவுடைய டைம் காலை நேரங்களில் மட்டுமே இந்த மாதிரி கஷாயம் வச்சு கொடுத்தோம்னா எப்படியாப்பட்ட விஷ தடிப்பு தடிப்பா இருக்கக்கூடிய நம்மச்சல் உள்ள சொரிக்கு அல்லது தேம்பலுக்கு இது உடல ஒரு மருந்தாகவும் நமக்கு கிடைக்கும் உடல் எனர்ஜிக்கும் ஒரு புத்துணர்ச்சிக்கும் ஒரு அற்புதமான ஒரு கீரை பச்சை கீரை இது தாவரத்துல இருக்கு இது கீரை வகையாம சம்பந்தமா இது மருத்துவத்துக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு உன்னதமான ஒரு செடி அவரி செடி இது காய்ச்சலுக்கும் பயன்படும் விஷ காய்ச்சலுக்கும் ஒரு நன்மை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு இலை இந்த இலை நீங்க கிட்டத்தட்ட இதே மாதிரி ஒரு பதினஞ்சு இலையோ முப்பது இலையோ போட்டுட்டு ஒரு பத்து மிளகு போட்டு நீங்க ஒரு நூறு எம்எல் தண்ணி ஊற்றிட்டு கொதிக்க வச்சீங்கன்னா அது ஐம்பது எம்எல் ஆவர போது அந்த ஐம்பது எம்எல் பத்து எம்எல் பத்து எம்எல் ரெண்டு அவருக்கு ஒரு மாதிரி குடிச்சீங்கன்னா எப்படியாப்பட்ட முறையில் இருக்க விஷ காய்ச்சலும் பரிபூர்ணமான முறையில் குணமடைந்து விடும் அது பாதுகாரமாக இருந்தாலும் சரி விஷ காய்ச்சலாக இருந்தாலும் சரி ஒரு நல்ல மருந்தாகவும் நல்ல கீரையாகவும் பச்சை நிறத்தில் இருக்கக்கூடியது நமக்கு கிடைக்கும் இது ரசாயனத்துக்கு தேவையான ஒரு பொருள் நிலத்திற்கும் ஒரு உன்னதமான விவசாயம் செய்வதற்கும் இந்த அவரியலையே முழுமையாக பயன்படுத்துவாங்க நிலத்திற்கு தேவையான அடி உரத்திற்காகவும் இந்த அவரியலையும் பயன்படுத்த அதை பயன்படுத்தினா பூச்சிகள் அதிகமா ஈடுபாடாக அங்க வருவதில்லை அதுக்காக இந்த அவரியலை பயன்படுத்த நம்ம உட்கொள்வதற்காகவும் இது ஒரு நல்ல ஒரு மருந்தாகவும் இருக்கும் ஒரு கீரையாகவும் இருக்கும் இதை நீங்க பச்சையாகவும் சாப்பிடலாம் பச்சையாக சாப்பிட வேண்டுமானால் மூன்று இலைக்கு மேல சாப்பிட வேண்டாம் மூன்று பிளஸ் ரெண்டு மிளகு ஒரு ஐந்து மிளகு பிளஸ் ரெண்டு அது கூட எந்த அளவுக்கு மிளகு சேர்க்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு சீரகத்தை கண்டிப்பா சேர்க்கணும் அதோடும் இல்லாமல் ஒரு மிளகு அளவுக்கு மஞ்சள் தூண்டு சேர்க்க வேண்டும் இது மூணும் நம்ம சேர்த்து சாப்பிட்டோம்னால் உடலுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இன்க்ரீஸ் ஆகும் ரத்தமும் சுத்தமாகும் இது நம்ம வாரத்துக்கு ஒரு முறை அல்லது பதினஞ்சு நாளுக்கு ஒரு முறை எடுத்துக்கொண்டால் ரொம்ப ரொம்ப நல்லதாக இருக்கும் உடலுக்கு நன்மையா இருக்கும் மூளை உடைய புத்துணர்ச்சிக்கு நன்மையாக இருக்கும் உடலுக்குள்ள அத்தனை எழுபத்தி நாலு நாடி நேரங்களுக்கும் ஒரு உத்வேகம் ரத்த ஓட்டம் சிறப்பாக இருக்கும் இதோடும் இல்லாமல் அகத்திக்கீரம் என்பது சொல்லும் அகத்திக்கீரை நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஒரு மரம் மாறி வளரக்கூடியது தண்டு இருக்கும் காய் இருக்கும் பூ இருக்கும் பூ வந்து வெள்ளைகளால் இருக்கும் அகத்திக்கீரையுடைய மகத்துவம் ஒரு சுண்ணாம்பு சத்து நிறைந்த ஒரு கீரை சர்வசாதாரணமா கிடைக்கக்கூடிய ஒரு கீரையை நாம் அனைவருமே யாரும் பயன்படுத்துவதில்லை நாம் கிடைக்கக்கூடிய வெறும் ஐந்து ரூபாயில் கிடைக்கக்கூடிய நம்ம சொல்லும் கீரை வகைகள் பச்சை கீரை எல்லாமே ஐந்து ரூபாயிலும் பத்து ரூபாயிலும் இருபது ரூபாயிலும் செலவில்லாமல் கிடைக்கக்கூடிய கீரை ஒரு சுண்ணாம்பு சத்து நிறைந்தது ஒரு அகத்திக்கீரை இந்த அகத்திக்கீரையை நீங்கள் வாரத்தில் இரண்டு முறை பயன்படுத்த வேண்டும் பயன்படுத்த வேணுமானால் எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் நாடி நரம்புகளுக்கும் உடலில் உள்ள எலும்புகளுக்கும் பற்களுக்கும் உடம்புக்குள்ள இருக்கிற அத்தனை எலும்புகளுக்கு தேவையான சுண்ணாம்ப சத்து நிறைந்த ஒரு சக்தி அகத்திக்கீரை அகத்திக்கீரை நம்ம கோயில் குளங்களுக்கு போகும்போது பெரியவங்களுக்கு எதுக்காக கொடுப்பாங்க இல்லையா 
அகத்திக்கீரை அதுதான் அந்த அகத்திக்கீரை நீங்க அந்த அகத்திக்கீரையை கம்பல்சரி வேக வைத்து அதுக்கு வேக்காடு அதிகமாக கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லுவாங்க தெரியுங்க தாராளமா கொடுங்க அதனுடைய சாறு தான் நமக்கு முக்கியம் வெந்துட்டு இருந்த அந்த இலையினுடைய முக்கிய சாறு இருக்காது அது கொதிநிலை ஏற்பட்டு இருக்கிற தண்ணியில கலந்திருக்கிற மட்டும்தான் நம்ம குடிக்கணும் கீரையும் எடுத்துக்கலாம் அது இல்லாம வெறும் அகத்திக்கீரை மட்டுமே எண்ணிக்கையில ஒரு முப்பத்தி நாற்பது இலையை எடுத்துட்டு மையில மைய அரைச்சிட்டு அதுல வரக்கூடிய பதினஞ்சு டிராப் அல்லது பத்து டிராப் எடுக்கக்கூடிய அகத்திக்கீரை லைவாகவே பச்சையான சாறு எடுத்து ரெண்டு மிளகு வைத்து மென்று அந்த சாறை உட்கொண்டமானால் உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது எவ்வளவுதான் கால்சிய சத்து வேணும் உனக்கு எவ்வளவு குறைபாடு இருக்கு நம்ம கால்சியத்துமே இல்லை நம்ம கால்சிய சத்து மாத்திரை வாங்கிதான் சாப்பிடணும் இந்த மாத்திரை சாப்பிடுங்க சொல்லுவாங்க அதையும் சாப்பிடுங்க அதுல இருக்கிற சக்தி விட நமக்கு அகத்திக்கிறல எண்ணி எண்ணில் அடங்காத சக்தி சொல்ல போனா ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு ஐம்பது கிலோ ஆப்பிள் உதாரணமாக சொல்ல போனா ஒரு ஐம்பது கிலோ ஆப்பிள் சாப்பிட்டா எவ்வளவு எனர்ஜி கிடைக்குமோ நீங்க வெறும் நூறு கிராம் அகத்திக்கீரை சாப்பிட்டீங்கன்னாவே அதுக்கு சமமா இருக்கும் அவ்வளவு எனர்ஜி கால்சியம் சக்தி நிறைய கிடைக்குது அதனால தயவு செய்து யாரும் அகத்திக்கீரையை சாப்பிடாம இருக்காதீங்க தயவு செய்து சாப்பிடுங்க காட்சியம் சக்தி எவ்வளவு நமக்கு இருக்குதோ வாழ்நாள் முழுவதும் இந்த உடல் அமைப்புக்கு முக்கிய ஒரு உறுதியான இருக்கக்கூடிய பொருள் எலும்புகள் எலும்புகள் எவ்வளவு வலிமையா இருக்கின்றதோ அந்த அளவுக்கு நம் உடல் அமைப்பும் உயிருடைய தேகமும் தெய்வீகமான ஆற்றல் சக்தியும் நேர்ந்து கொண்டே இருக்கும் அதனால நீங்க தயவு செய்து உங்களுக்கு கிடைக்கலன்னா கூட யாருக்கையாவது சொல்லிட்டு இந்த அகத்திக்கிற எங்க கிடைக்கும் சொல்ல வாரத்துல இரண்டு நாள் கண்டிப்பா பயன்படுத்துங்க உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது முதல் முதல்ல சாப்பிடறவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைமுக்கு ஒரு லூஸ் மோஷன் வரதான் செய்யும் வந்தாலும் சாப்பிட்றது ஒன்னு ஆகாது ஒரு இரு நாட்கள சரியாயிடும் மீண்டும் நீங்க சாப்பிட படைக்கிட்டீங்கன்னா அது உங்களுக்கு ஒரு தெய்வீகமான ஒரு சக்தியா இருக்கும் எப்படி ஒரு குழந்தையை தாய் தந்தை இருந்து பேணி காத்து கொள்வாங்களோ அது போல இந்த அகத்திக்கீரையினுடைய சக்தி பவர் அந்த அளவுக்கு உகந்ததாக இருக்கும் தயவு செய்து அனைவரும் ஒவ்வொரு வீட்டிலும் ஒவ்வொரு மனிதர்களும் பயன்படுத்த வேண்டும் சரிங்க இதோட நம்ம கொத்தமல்லி பற்றி பேசும் டெய்லி நம்ம கொத்தமல்லி நம்ம யூஸ் பண்றோம் தனியா சொல்றோம் தனியா கொத்தமல்லி அந்த கொத்தமல்லி ரொம்ப நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்மை செய்யக்கூடியது உடலுக்கு தேவையான எந்த ஒரு கீரைகள் சாப்பிட்டாலும் நம் உடலுக்குள்ள இருக்கிற கழிவு பொருட்களை நீக்குவதற்கு ஒரு உன்னதமான ஒரு கீரையாகவும் இருக்கு மருந்தாகவும் இருக்கு உடல் கழிவுகளை முழுமையாக வெளியேற்றப்படக்கூடிய ஒரு சக்தி கீரைகளுக்கு உண்டு பச்சை கீரைக்கு எந்த கீரையாக இருக்கட்டும் எந்த கீரை என்பது அல்ல எந்த கீரையாக நீங்க எடுத்துக்கொண்டோமானால் உடலுக்கு உடலில் உள்ள அனைத்து கழிவுகளும் வெளியேற்றுவதற்காக ஒரு முக்கியமான ஒரு பொருள் பச்சை கீரைகள் மட்டுமே உடந்தது ஒற்றுமல்லி நீங்கள் சாப்பிட வேண்டுமானால் வீட்டுக்கு டெய்லி அன்றாடம் பண்ணக்கூடிய காலை டிஃபனுக்கு அல்லது இரவுக்கு கொத்தமல்லியை மட்டுமே நீங்கள் பொறியில் செஞ்சு சட்னியாக செஞ்சு சாப்பிட்டீங்கனால் ரொம்ப ஒரு அற்புதமான ஒரு தேக சுத்தி நமக்கு கிடைக்கும் இதை நீங்க தினமும் கம்பல்சரி எடுத்துக்கிட்டா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது சாதாரண கொத்தமல்லி நினைச்சிடாதீங்க இருக்கும் தருவாயில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதர் யாராக இருந்தாலும் முடியாது விட்டுட்டாங்களோ அந்த வெறும் கொத்தமல்லியோ தனியா கசாயத்தை மட்டும் கொடுத்துக்கிட்டே வாங்க ஏழு நாள் அல்லது பத்து நாள் ஒரு பதினஞ்சு நாள் கொடுத்துக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா நம்ம உடல் அமைப்பு எப்படி ஆட்டோமேட்டிக்கா எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆகும் தெரியாது இறைவனுடைய சக்தியோடும் பெரியவர்களுடைய சக்தியோடும் ஆட்டோமேட்டிக்கா வேகத்துக்கு ஒரு புத்துணர்ச்சி கிடைக்கும் நல்லா தான் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு ஏஞ்சி நடக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு அவ்வளோ எனர்ஜி இருக்கு இந்த கொத்தமல்லி தனியா கொத்தமல்லி தயவு செய்து கொத்தமல்லியை யாரும் உணவுகள் வரும்போது அலட்சியப்படுத்தி தூக்கி போட வேண்டாம் அதை முழுமையாக எடுத்து சாப்பிட வேண்டும் கொத்தமல்லியில சொல்ல போனா நமக்கு ஒரு மனிதன் 
ஒரு ஏழு வயசுல இருந்து அல்ல அதுக்கு மேல இருக்கிற வயசு வரையும் ஒரு நூறு கிராம் சட்னி அளவுக்கு கம்பல்சரி எடுத்தால் மட்டுமா நமக்கு தேவையான போஷக்கும் சக்தியும் எனர்ஜியும் கிடைக்கும் அதுக்கு குறைவாக சாப்பிடுவது நமக்கு கஷ்டம் இல்லை கொஞ்சமா அது நூறு கிராம் என்பது கம்பல்சரி ஒவ்வொரு மனிதரும் சாப்பிடுவோம் சின்ன குழந்தைகளா இருந்தா மட்டும் இருபத்தி அஞ்சு கிராம் முப்பது கிராம் அளவுக்கு கொடுங்க ஒரு இட்லிக்கு ரெண்டு இட்லிக்கு கொடுக்கலாம் முழுமையா நூறு கிராம் சட்னியோட எத்தனை இட்லி வேணாலும் நீங்க சாப்பிடலாம் எவ்வளவு உணவுனாலும் சாப்பிடலாம் ஆனா நின்று சாப்பிட நன்மையே கிடைக்கக்கூடிய ஒரு கொத்தமல்லி சரிங்க கொத்தமல்லி சாப்பிட்டு மறுத்துட்டோம் கறிவேப்பிலன்னு ஒண்ணு இருக்கும் கறி வேப்பிலை கறி வேப்பிலை என்று சொல்லக்கூடியது கம்பல்சரி ஒவ்வொரு உணவும் நம்ம சேர்க்கக்கூடியது அதை நம்ம சாப்பிடும் போது அந்த கறிவேப்பிலையை நம்ம தொதிக்கி விடும் நீங்கள் தயவு செய்து அந்த கறிவேப்பிலை ஒதுக்கூட பச்சையமாக இருக்கிற கீரையை தான் அதுவும் அதை நீங்க தொகையெல்லாம் செய்யலாம் கீரை கடைஞ்சி சாப்பிடலாம் நாம் சொல்லும் ஒவ்வொரு கீரைகளும் கடைஞ்சி சாப்பிடக்கூடிய பொருட்கள் மட்டும்தான் கறிவேப்பிலை நீங்க சாப்பிட்டு கொண்டிருந்தால் தினமும் நூறு கிராம் அளவுக்கு சட்னியாகவோ நீங்க அதை சாப்பிட்டீங்கன்னா கண் பார்வை மிகவும் நன்றாக தெரியக்கூடிய ஒரு முக்கியமான பொருள் வைட்டமின் சக்தி எனர்ஜி ஏ நமக்கு நிறைய கிடைக்கக்கூடிய பொருள் கறிவேப்பிலையில் இருக்குது அதை நீங்க நூறு கிராம் சட்னி என்னால சாப்பிடவே முடியாது ஏற்பட செய்வதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிந்தனையில இருந்தீங்கன்னா ஒரு இருபத்தி அஞ்சு கிராம் பச்சையே அடுக்கக்கூடிய கறிவேப்பிலை எடுத்துக்கிட்டு மிக்சிலையோ அல்லது அம்மையில வச்சு இடிச்சுன்னா எவ்வளவு சார் வருதோ ஒரு பத்து டிராப் அல்லது இருபது டிராப் சாரு சீரகம் பிளஸ் மிளகோட சேர்த்து நீங்க நல்ல உமிநீர் கலந்து கொடுத்து சாப்பிட்டீங்கன்னா அந்த நூறு கிராம் சட்டையில எவ்வளவு எனச்சு அந்த பதினஞ்சு டிராப் இருபது டிராப் தான் நீங்க தயவு செய்து எப்படியும் பயன்படுத்தலாம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் சாப்பிட்றவங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சத்துலாம் இருக்கும் ஒரு இரு நாட்கள் நீங்க பயன்படுத்தினோன்னா உடலுக்கு நன்மையே செய்யக்கூடியது நம்ம சாம்பார்லயோ சட்டையிலோ போட்டு எடுக்கும் போது ஒரு நூறு பர்சன்டேஜ் கிடைக்குதுன்னா அதுல ஒரு செவன்டியோ பிப்டி தான் நமக்கு கிடைக்கும் ஆனா லைவா நீங்க பதினஞ்சு இருந்து இருபது டாப் வரையும் நீங்க மிளகு சிறச்சோட சேர்த்து கறியப்பிள்ளை சாரை சாப்பிட்டீங்கன்னா உடலுக்கு முழுமையா எனர்ஜி கிடைக்கும் தயவு செய்து எதைய நீங்க பின்பற்றுங்கள் அலட்சியப்படுத்த வேண்டாம் மீண்டும் உத்தாமணி கொடின்னு சொல்லுவோம் வயல் ஓரங்களில் கொழி வேலைகளில் இருக்கக்கூடிய செடி உத்தாமணி கொடி ஆனா அந்த இலைய நம்ம கிலோமானால் பால் வரும் அந்த உத்தாமணி கொடியை நீங்க கீரையாகவும் சமைச்சு சாப்பிடலாம் பருப்பு சேர்த்து நம்ம அன்றாட வாழ்வில தயவு செய்து சாப்பிடலாம் ஒண்ணுமே ஆகாது நல்ல ஒரு மருந்து நல்ல ஒரு எனர்ஜி கிடைக்கக்கூடியது உடலுக்கு உள்ள வயிற்று வழியால் வயிற்று குரும்பலாக குரும்பல் சொல்லும் இல்லையா வயிற்று வழி வயிற்று சுடுக்கு சுடுக்கு என குத்துது அடி வயிறு குத்துதுன்னா சொல்லுவீங்க இந்த கீரையை நீங்க சமைச்சு சாப்பிட்டீங்கனாலும் இந்த பிரச்சனைகள் வராது அதே சமயம் உடலினுடைய மலம் சரியாக வெளியேறவில்லை என்றாலும் இந்த இலையை நீங்க அதிகமாக ஒரு நூறு கிராம் அளவுக்கு சட்னியாகவும் கீரியாக சாப்பிட்டீங்கன்னாலும் மலம் நிலைக்கியாகவும் இது பயன்படும் அனைத்து வகைய கீரைகளும் மலம் இணைக்க மலை இலைக்காகவே பயன்படும் மலத்தை சுத்தமாகவே உடலில் இருந்து உடலுக்குள் இருக்கிற அத்தனை மலத்தை வெளியேற்றக்கூடிய ஒரு முக்கிய பொருள் பச்சை நிறத்தில் உள்ள கீரை வகைகள் மட்டும்தான் நமக்கு நன்மை செய்யக்கூடிய ஒரு சாமணி கொடியினால உடலில் உள்ள கட்டிகள் வீக்கங்கள் சின்ன சின்ன பற்கள் ஏதாச்சும் இருந்தாலும் நீங்க இந்த முத்தாமணி கொடியை நீங்க சாப்பிட்டு கொண்டு வந்தோம்னால் ஒரு இரு நாட்களில் இந்த வலி காயங்கள் கொடுமா நிறைவா மறைஞ்சிடும் அந்த தழும்பே இல்லாம இருக்கும் பாலோடு இருக்கும் அந்த கொடி முத்தாமணி கொடி மரவாதிர்கள் இதுவும் நீங்க வாரத்தில் ஒரு முறை கம்பல்சரி எடுத்துக்கொள்வது மிகவும் நல்லது சரிங்க இவ்வளவு கொடியை பார்த்துட்டோம் என்ன வாழை இலை பற்றி நீங்க தெரிந்து கொண்டு இருக்கீங்க வாழை இலை நம்ம சாப்பிடும் போதெல்லாம் வாழை இலை போட்டு சாப்பாடு போடுவாங்க வாழை இலை அது ஒரு கீரை தான் வாழை இலை போட்டு விட்டு நம்ம சுட சாதமாக போட்டு சாம்பார் விட்டு மற்ற குழ காய்கறிகளை போட்டு சாப்பிட்டோம்னால் அந்த சுட சாதத்தோட அந்த பச்சையும் கலந்து சாப்பிட்டோம்னால் உடலுக்கு நன்மை பயக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு இலை வாழை இலை நீங்க இந்த முறையிலும் சாப்பிடலாம் அல்லது வாழை இலை துளிராக இருக்கக்கூடிய தளிர் அதாவது ஒரு இளம் பக்குவத்துல இருக்கக்கூடிய வாழை இலையை கட் பண்ணிட்டு இந்த நடுநர் நோக்கிட்டு 
புளி எப்படி நீங்க வீட்டுல அரைக்கிற செய்வை சமைச்சு சாப்பிடுவீங்க கடைஞ்சு அது போல இந்த வாழை இலையை நீங்க கடைஞ்சு சாப்பிட்டோமானால் உடலுக்கு ரொம்ப அற்புதமான ஒரு தெய்வீகமான ஒரு சக்தி கிடைக்கும் பெண்களுக்கு அந்த உதிரப்போக்கு என்பதன் தொடர்ந்து வரும் இல்லைங்களா வாழைப்பூ சாப்பிட்டா நின்னுடன் சொல்லுவோம் அது போல இந்த வாழை இலையும் சாப்பிட்டா உங்களுக்கு அது நின்னுடும் உதிரப்போக்கு நாள் கணக்கா போகக்கூடியது கர்ப்பப்பயிலிருந்து கழிவு நீக்கம் வருகிறது இதை நீங்க சாப்பிடுங்க ஒரு அனுபவ முறையில் சொல்கிறது பெரியவர்கள் சொன்னது ஒரு அனுபவ முறையை தான் தயவு செய்து வாழை இலையை நீங்க சாப்பிடலாம் ஏன் இதை வாழை இலையை சாப்பிடவே முடியாது இதை சாப்பிட்டதே இல்லை ஆடு மாடு எல்லாம் சாப்பிடுதுங்க நம்ம சாப்பிட்றது ஒண்ணும் தப்பே இல்லை ஒவ்வொரு மாடும் வாழை இலை கம்பல்சரி சாப்பிடுது ஆடுகள் சாப்பிட்றதுக்கு நம்ம என்ன சாப்பிடுவோம் அது சாப்பிட்றதுல நம்ம சாப்பிட போறோம் தயவு செய்து தயங்காமல் வாழை இலை எடுத்து சமைச்சு கிரையாக்கி வீட்டுல எப்படி செய்யணும் அது மாதிரி சாப்பிடுங்க உடம்புக்கு அவ்வளவு எனர்ஜி அவ்வளவு கழிவு நீக்கத்தை வெளியேற்றக்கூடியது உடலில் உள்ள அத்தனை உள்ளுறுப்புக்குள் உள்ள கழிவு நீக்கத்தையும் முழுமையாக வெளியேற்றக்கூடியது அனைத்து உள்ளுறுப்புகளும் நமக்கு வந்து எல்லா உள்ளுறுப்புகளும் கழிவு நீக்கம் ஒன்று உண்டு இதை முழுமையா செய்யக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு பொருளாகவும் நமக்கு இருக்கு நீங்க முழுமையாக பயன்படுத்துங்க வாழைகளை சொல்ற அலட்சிய படுத்திட்டாருங்க அது செய்கின்ற வேலை பல வேலைகளுக்கு நன்மை செய்கின்றது உடலில் நமக்கு எத்தனை வகையான பிரச்சனைகள் வந்தாலும் வாழை இலை ஒன்று போதுமானது அத்தனை ரத்தத்தில் உள்ள விஷத்தன்மையும் நீக்கக்கூடிய ஒரு வல்லமை நிற்கிறது வாழை இலை கீரை பயன்படுத்துங்கள் ரொம்ப நன்மையாக இழைக்கும் இந்த வாழை இலை மட்டுமே போதாதுங்க வாழை பட்டை இருக்கு இல்லைங்களா அதுவும் பச்சையா தான் இருக்கு இந்த பட்டையும் நமக்கு நன்மை செய்யக்கூடாது ஒரு மனிதனும் ஒரு நாளைக்கு ஒரு பத்துல இருந்து இருபது கிராம் வரையும் அந்த வாழைச்சாருடைய தண்ணியை குடிக்கலாம் வாழை மட்டையினுடைய சாறு குடிக்கலாம் வாழை தண்டு சாறு நேரடியாக குடிக்கலாம் அவ்வளவு நன்மையாக இருக்கும் இந்த வாழை மரத்தில் இருக்கிற வாழை தண்டு இருக்கு இல்லைங்களா வாழை தண்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது கிராம் அல்லது நூறு கிராம் வாழைத்தண்டு சின்ன சைஸா கட் பண்ணிட்டு சாம்பார் வாங்கத்து பச்சையாக கட் பண்ணிட்டு அல்லது மிளகுத்தூள் சீரகத்தூள் சேர்த்து சாப்பிட்ட போனால் உடலில் உள்ள அத்தனை வழிகளும் நீங்கிவிடும் உடலிலும் நீங்கிவிடும் உடலில் உள்ள கழிவுகள் நீங்க வந்து வழிகள் நீங்கிவிடும் உடலில் வழி ஏற்படுவதற்கு காரணமும் கடல் உடலுக்குள்ள கோலாம் பிக் கோலாம்ல நமக்கு கழிவு நீக்கம் வெளியேற வெளிவேறாமல் இருந்தால் மட்டும்தான் வழிகள் வரும் அது முழுமையாக வெளியேறிவிட்டால் வழிகள் இல்லை இதை தயவு செய்து நீங்கள் வீட்டுல நீங்க கம்பல்சரி சின்ன குழந்தைகள் வந்து பெரியவரே சாப்பிடலாம் வாழைத்தண்டு ஒரு நூறு கிராம் சிறுசா பொடிசா நறுக்கிடுங்க அதோட சாம்பார் வாங்க நறுக்கிடுங்க அதோட கேரட் கொஞ்சம் நறுக்கி போட்டுட்டு நீங்க புதினா ஒரு இலை போடலாம் கொத்தமல்லிக்கு போடலாம் கரியப்புல கொஞ்சம் போடலாம் தனியா தூள் போடலாம் மிளகு தூள் போடலாம் சீரக தூள் போட்டு ஒரு கலவிய சாப்பிடுங்க சும்மா ஒரு பத்து கிராம் இருபது கிராம் சாப்பிடுங்க போதுமானது ரொம்ப அற்புதமான ஒரு சக்தி கிடைக்கும் சரிங்க இதெல்லாம் ஒரு கீரை நம்ம சாப்பிட்டோம் துப்பமேனி கீரைன்னு ஒண்ணு கேள்விப்பட்டிருக்கோம் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது எல்லா ரோட்டோர்களும் எல்லா மணல் பக்கத்திலும் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு சாதாரண ஒரு கீரை அதை எல்லாருமே அலட்சியமா பத்துக்கிட்டு போயிருக்க அந்த கீரையை நீங்க சமைச்சு சாப்பிடலாம் கீரையாக சாப்பிடலாம் உடம்புக்கு நல்லது பச்சையாக சாப்பிட வேணும்னா ஓர் இறை அல்லது ஓர் இலை இல்லை இரு இலை மலை சாப்பிடக்கூடாது அதுவும் மிளகு சீரகத்தை சேர்த்துதான் சாப்பிட வேண்டும் அது ரொம்ப கொஞ்சம் காரத்தன்மை வரக்கூடியது உடம்புக்கூடிய கூடியது உடலுக்குள்ள சலைகள் நீக்கக்கூடிய ஒரு வல்லமை நிற்கிறது இந்த குப்பமணி இலை இந்த குப்பமணி இலையை நீங்க தயவு செய்து சாப்பிடலாம் பருப்பு போட்டு கடைஞ்சு சாப்பிடலாம் புளி சேர்த்து கொண்டால் அவருடைய விஷத்தன்மை கொஞ்சம் இருக்கும் காரத்தன்மை இருக்கும் நமக்கு நன்மையே கிடைக்கக்கூடிய சக்தியா கிடைக்கும் சரிங்க உடலுக்குள்ள நமச்சிலா இருக்கு என்ன எப்படி செய்வது தெரியாம இருக்கு இல்லையா ஒரு எட்டு இலை குப்பமணி இலைய மட்டும் எடுத்துக்கிறீங்க வாஷ் பண்ணிடுங்க ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஒரு கடாயை வச்சு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நீரை விட் நெய் விட்டுட்டு அந்த நெய் சூடான பக்கத்துல வந்து அந்த எட்டு இலைய அதை போடுங்க எட்டு இலைய போட்டோன்னா ஐந்து மிளகு அதுல போட்டு ரொம்ப லைட்டா சூடு பண்ண வளர்த்து இறக்கி வச்சுக்கோங்க இந்த எட்டு இலையும் நாலு நாளைக்கு சேர்த்து நல்லா நின்று சாப்பிட்டீங்கன்னால் ஒரு இரு நாட்கள் மட்டும் சாப்பிட்டால் போதும் உடல் இந்த நமச்சிகள் அடங்கிவிடும் நமச்சல் அங்கங்க சொல்லி சொல்லணும் இல்லைங்களா நமக்கு 
ரத்தம் சுத்தம் இல்லைன்னா அந்த மாதிரி வரும் இது ரத்தத்தை சுத்தம் பண்ணக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு பொருள் இந்த முறையில் சாப்பிட்டால் நமக்கு நல்ல பலன் கிடைக்கும் சரி சரி எதையோ நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க ஒரு தேவையாகவும் பயன்படுத்துங்க இல்லை நம்ம வீட்டுல எல்லாரும் கலவாங்கிறோம் சொல்லியிருக்கோம் கலவாங்கிறது பல வகை கீரைகளை போட்டு கீரை கடைஞ்சு சாப்பிடுறதா கலவாங்கிற நீங்க அதுலயும் இந்த கலவாங்கிறது இந்த கொட்டவாணியிலயும் நீங்க சேர்த்துக்கலாம் நான் சொல்லிருக்கிற அத்தனையிலையும் நீங்க சேர்த்து சமைச்சு சாப்பிடலாம் ஒண்ணுமே ஆகாது அளவோட போடுங்க அளவுக்கு அதிகமா போடுங்க அளவுதான் கொஞ்சம் அதிகமா போட்டு நீங்க சமைச்சு சாப்பிட்டுக்கலாம் ரொம்ப அற்புதமான ஒரு கீரை சக்தி பச்சை கீரைகளுடைய நன்மை நமக்கு கிடைக்கும் இந்த கீரையை பற்றி பேசணும் குப்பமணி நம்மளை நன்மை செய்யும் அதே குப்பமணி அணியோட நமச்சில் இருக்குதுன்னு சொன்னா நீங்க ஒரு ஒரு ஐம்பது கிராம் கீரை எடுத்து குப்பமணி கீரைய மஞ்சள் கொஞ்சம் வச்சு ஒட்ட ஒட்ட அரைச்சி ரொம்ப தடிப்பு தடிப்பா உடம்புக்குள்ள இருக்குன்னா இதை ஒட்ட ஒட்ட அரைச்சி போடும் போடும் போது இறைச்சல் வரதான் செய்யும் ஒரு இரு நாட்களுக்கு ரொம்ப இறைச்சலா இருந்தா உடனே நீங்க தேங்கன்னு அப்ளை பண்ணிட்டா அந்த நமச்சில் இருக்காது தயவு செய்து உணவுல இந்த குப்பமணியிலே கம்பல்சரி சேர்த்துக்க வார்த்தை ஒரு முறையாவது சேர்த்துக்கோங்க சரிங்க நம்ம அரைக்கிற இருக்கு சிரிக்கிற இருக்கு இதெல்லாம் நம்ம டெய்லி வீட்டுல டெய்லி பயன்படுத்திக்கிறதா ஆனா இது எப்படி பயன்படுத்தணும் விஷயம் நமக்கு தெரியாது இல்லையா இப்ப நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த கீரை எல்லாம் எப்படி சாப்பிடணும் எப்படி செஞ்சா நமக்கு அதோட முழு பலன் கிடைக்கும் சரிங்களா அரைக்கீரை சாப்பிடணும் டெய்லி நம்ம வீட்டுல அன்றாடம் பயன்படுத்தக்கூடிய அரைக்கீரை இருக்கு சிரிக்கிறது இருக்கு மொளைக்கீரை இருக்கு அனைத்து கீரைகளும் நம்ம பயன்படுத்துறோம் மினிமம் காலையில அல்லது மதியம் ஒரு அரைக்கீரையோ இது சிரிக்கிறையோ இதை மொளைக்கிறையோ பயன்படுத்தும் போது நூறு கிராம் அளவுக்கு சாப்பிட்டோம்னால் மினிமம் அஞ்சு அவருக்கு எதுவும் சாப்பிடக்கூடாது அஞ்சு அல்லது ஆறு அவர் வரையும் கீரை வகைகள் எந்த ஒரு கீரை வகைகள் நம்ம பயன்படுத்தினோமானால் மினிமம் ஆறு அவர் டைம் கேப் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் நீங்க மற்ற உணவுகள் சாப்பிடலாம் இந்த ஆறு அவர் இருந்தால் மட்டும்தான் முழுமையான சுத்திகரிப்பு பண்ணி நம்ம உடலுக்குள்ள நல்ல ஒரு எனர்ஜி கொடுக்கக்கூடிய சக்தி கிடைக்கும் நீங்க சாப்பிட்டு ஒன் ஹவர் பொறுத்து திருப்பி ஏதாச்சும் சாப்பிட்டாலும் இல்ல வேற ஒரு மூணு ஹவர் பொறுத்து சாப்பிட்டாலும் அது பலன் கிடைக்கவே கிடைக்காது எந்த கீரை சாப்பிட்டாலும் மினிமம் ஆறு அவரு அது வைத்திய முறையிலையும் சரி கீரை முறையிலும் சரி உடலுக்கு நன்மை பெய்க்கக்கூடிய பொருளாக இருக்கும் உடலுக்கு நன்மை வேணும் உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்க வேண்டும் என்றால் நான் எவ்வளோ காலமா சாப்பிட்டு இருக்கிறேன் நான் சாப்பிடாத கீரையில வாரத்துக்கு ஏழு நாள் சாப்பிடணும் அப்படிலாம் இல்லை எந்த கீரைனா சாப்பிடுங்க மினிமம் ஆரோக்கியம் நல்ல ஜீரணிச்சால் மட்டும்தான் நமக்கு முழுமையான பலன் கிடைக்கும் அதுக்கு நம்ம டைம் கொடுக்கணும் கால நேரம் கொடுக்கணும் காலம் தூரம் பருமன் கண்டிப்பா வேணும் அதை நல்லா சமைச்சு ஜீரணமாக்கி கூழ்மையமாக்கி அனுப்பணும் இல்லையா இதுக்கெல்லாம் தேவையில்லாத வேற ஏதாச்சும் உணவுகள் போட்டுமானால் அதனுடைய பலன் கிடைக்க வாய்ப்பு இல்லை எந்த கீரையாக இருந்தாலும் சரி காலையில இன்னைக்கு முழுங்க கீரை சாப்பிடலாம் அதுக்கு மினிமம் ஆறு ஊர் ஆயிடுச்சு ஐம்பதுல இருந்து நூறு கிராம் அளவுக்கு கீரை சாப்பிடணும் ஒரு வாரத்துல ஒரு நாளைக்கு எந்த ஒரு கீரையாக இருந்தாலும் ரெண்டு கீரைகள் எடுத்துக்கொள்ள இன்னைக்கு ரெண்டு வகையான கீரைகள் நாளைக்கு ரெண்டு வரைக்கும் ஏழு நாள் கீரை ரெண்டு பதினாலு கீரை வகைகள் நினைச்சு கீரை வகைகள்ல கணக்கே இல்லை நமக்கு எத்தனையோ ரக கீரைகள் ஒவ்வொரு கீரையும் பயன்படுத்துங்களேன் ஒவ்வொரு கீரையிலும் ஒவ்வொரு சக்தி கிடைக்குது அதை பயன்படுத்திக்கிட்டே இருந்தா நமக்கு நல்லதுதானே ஒரு பேட்டர்ன் போட்டுக்குங்க இந்த மண்டே இந்த கீரை ட்யூஸ்டே இந்த கீரை பெட்டஸ் இந்த கீரை அந்த மாதிரி வாரத்திற்கு ஒவ்வொரு ஏழு நாள் திரு ஒரு பேட்டர்ன் போட்டு கம்பல்சரி எந்த உணவு சாப்பிட்டாலும் சரி ரெண்டு வகையான கீரை தான் இப்போ ரெண்டு வகையான கீரையை ஒரே டைம்ல சாப்பிடலாம் ஆனா ஆறு ஒரு கேப் விடுங்க அப்பதான் முழுமையான ஒரு எனர்ஜி கிடைக்கும் கீரையை சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருந்தாலே பல வகையான தொந்தரவுகள் பல வகையான கோளாறுகள் பல வகையான பிரச்சனைகள் முழுமையா தீர்வு கிடைக்கும் ஓரிரு நாட்களில் உடலில் உள்ள வழிகளும் பிற வழிகளும் ரெண்டு நாள் போத்து எப்படி போச்சு நமக்கு தெரியும் மாயமா மறக்கிறோம் அதுக்கு உறுதுணை இயற்கை கொடுத்த ஒரு செல்வந்தம் பச்சை கீரைகள் இப்படித்தான் சாப்பிடணும் இந்த மாதிரி சாப்பிட்டோம்னா பலன் நூற்றுக்கு நூறு கிடைக்கும் 
ஏதோ சமைக்கிறாங்க கொஞ்சம் கொடுக்குறாங்க அவ்வளவுதான் அது வேண்டாம் ஒரு உணவா எடுத்துக்க ஒரு நாலு இட்லி சாப்பிட்டா நாலு ஒரு கேப் கொடுக்குங்களா அது போய் இது கீரை ஒரு உணவாக ஒரு பாட்டை வச்சு ஒரு நாளைக்கு ஒரு முறை ஒரு நூறு கிராம் போதுமானது எந்த சக்திக்கும் இந்த கீரைக்கு மிகுந்தது எதுவும் இல்லை பச்சை கீரைக்கு உடைந்த மிகுந்த இது எவ்வளவு உதாரணம் எடுத்துக்கலாம் காட்டில் வளரக்கூடிய ஒரு ஏனைக்கு என்ன அதிகம் தேவை கரும்பினுடைய பச்சையா இருக்கிற ஒரு புல்லு சோல கரும்பு சோல எவ்வளவு சாப்பிடுறது கரும்பு தண்டு பச்சையா சாப்பிடுறது எவ்வளவு வலிமை இருக்கு ஒரு ஏனை வருதாவோ முப்பது கிலோ தான் நாற்பது கிலோ ஒதுங்கி பொறுமையே வெறும் பொருட்களை பச்சை பிள்ளை சாப்பிட்டு அது இருக்கிற பலம் இயற்கையாக ஐந்தறிவு படைக்கப்பட்ட ஒரு ஜீவனுக்கு வெறும் பச்சை பொருட்களை சாப்பிட்டாவே பச்சையா இருக்கக்கூடிய இலைகளை சாப்பிட்டாவே கொடிகளை சாப்பிட்டாலே வாழை மரத்தை இலையை சாப்பிட்டாலோ அது தென்னை மரத்தினுடைய பச்சை இலையை சாப்பிட்டாலோ உடம்புக்கு நல்லது தான் ஏனை ஒரே ஒரு ஏனைக்கு எவ்வளவு பலம் மான் பல வகையான பச்சை பொருட்கள் தானே சாப்பிடுது எவ்வளவு வலிமையா இருக்கு அதனுடைய மானுடைய தொம்பு இருக்கு இல்லைங்களா எவ்வளவு நாளைக்கு எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் உளுத்து போவாதுங்க அவ்வளவு ஒரு சக்தி வாழ்ந்தது மான் தொம்பு எங்க இருந்து வந்தது சக்தி பச்சை கீரை பச்சை பொருட்கள் பச்சை கொடிகள் இதுல தானே கிடைக்குது எவ்வளவு வேகத்துல துள்ளி குதிக்குது மான் பாருங்களேன் நேரடியா பாருங்க அது குதிக்கிற ஓட்டத்துக்கு நம்ம முடிய முடியாது பச்சை புல்லு கீரை வகைகள் கொடி வகைகள் தான் சாப்பிடுது ஆடு மாடு மாடு இதெல்லாம் பாருங்களேன் சுவை கேக்குதா இல்லை பச்சையா ரா மேட்டர்லாம் சாப்பிடுறது அது போல நமக்கு தெரிந்த உணவுகளை கீரை வகைகளை பச்சை கீரைகளை நீங்கள் பயன்படுத்துங்களேன் அவ்வளவு நன்மையா இருக்குமே அலட்சியப்படுத்துறாரு நீங்க தயவு செய்து சொல்லுங்க எந்த ஒரு கேள்வியுமே அலட்சியப்படுத்துறாதீங்க கோயில் தளத்துக்கு எல்லாம் போறீங்க இந்த அகத்திக்கிற எல்லாம் கொடுக்குறீங்க இல்லையா மாடு எவ்வளவு ஒரு பால் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சக்திங்க அது மாட்டுக்கு பால் நல்லா சுரக்கக்கூடிய ஒரு சக்தி வெறும் பச்சை புல்களையும் கீரை வகைகளும் பொடிக்கலாம் சாப்பிட்ட பிள்ளு மான் தொம்பு உரசி அந்த மான் தொம்பை நம்ம ஒரு கிராமோ ரெண்டு கிராம் சாப்பிட்டோம் ஆனால் மார்பு வழி வருவதில்லை நிச்சயமா வருவதில்லை அந்த மான் தொம்பு உரசி உள்ளுக்கு சாப்பிட்டோமானால் மார்பு வழிகள் வருவதில்லை இரு மார்புகள் சைடும் சரி உள்ள இருக்கிற வழிகள் மறந்து விடுகிறது அந்த சக்தி இறைவன் எப்படி கொடுத்திருக்கிறான் நமக்கு தெரியவில்லை பெரியவர்கள் சொன்னதுதான் சித்தர்கள் யோகிகள் ஞானிகளும் புனிவர்கள் கொடுத்த ஒரு பொக்கிஷம் தான் நமக்கு அப்போ நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில தினமும் இரு முறையாவது இரு வகையான கீரைகள் பயன்படுத்த வேண்டும் சரிங்க எனக்கு என்ன சொல்லிட்டு வரும் தென்னை மரம் பார்த்துருக்குறோம் தென்னை மரத்தினுடைய இலைய நீங்க சாப்பிட்டு இல்லையோ அது நம்ம தொடக்கம் எல்லாம் எடுப்போம் தென்னை மரத்தினுடைய ஹீட்டரை எடுத்து அந்த இலைய வேஸ்ட்னு சொல்லிட்டு போடுவோம் இல்லையா அது வேஸ்ட் இல்லை உடம்புக்கு அவ்வளவு எனர்ஜி கிடைக்கக்கூடிய ஒரு தென்னை மரத்தினுடைய இலை அது இலையா அது சோலையான எனக்கு தெரியாது அதனுடைய பட்டை அந்த தொடப்புல தொடப்பத்துக்காக குடிச்சுட்டு அந்த ரெண்டு பட்டம் இருக்கு இல்லையா அந்த இலை பச்சை இலைய தயவு செய்து எடுத்து மென்று சாப்பிடுங்க ரெண்டு மிளகு ஒரு துண்டு மஞ்சள் ரெண்டு மிளகு அளவு சீரகம் கொஞ்சமா ஒரு கொஞ்சம் கட்டி அந்த இலைய வாயில போட்டு அந்த மென்னு அந்த சாறு உள்ள தண்ணுங்க ஒரு மூன்று நாள் பயன்படுத்து எப்படி இருக்கு பாருங்க உடலுக்குள்ள அத்தனை சுருக்கிக்கும் நன்றாக செய்யும்
அற்புதமான ஒரு இலை தன்னை மரத்தில் ஒரு இலை அதனுடைய குறுக்கு நல்லதா இருக்கும் அதனுடைய சோறு மரம் ஏற்றிட்டா அது உள்ள இருக்கும் பொழுதா மரத்துல உள்ள அதுவும் நல்லா இருக்கும் பயன்படுத்துங்க அது சாதாரண நினைச்சிடாது சாதாரண இலை தான் எங்க வேணாலும் கிடைக்கும் ஒரு இலை கிடைங்க ஆயில போட்டுங்க போயிட்டே இருங்க ரொம்ப எனச்சு கிடைக்கும் அது ஏனையும் கூட சாப்பிடுறது பாருங்க அந்த மக்கையை மடிச்சு உள்ள தள்ளி இவ்வளவு ஒரு எனர்ஜி அந்த ஏனை வெறும் மட்டை தானே போடுங்க இந்த மட்டையிலும் பச்சை இருக்கு இல்லையா பச்சை இருக்கே ஆனா யார் கொடுத்தான் பாரம்பரியமா வரக்கூடிய பஞ்சபூத சக்தி மூலமா நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய உணவுகளை பயன்படுத்தி உயிரினங்கள் வாழ்ந்து கொடுத்து பச்சையத்தின் மூலம் தான் நம்ம தான் விதவிதமான உணவுகளை பயன்படுத்த நம்ம அந்த பச்சையத்தை மறந்துடும் இல்லையா தயவு செய்து எந்த சூழ்நிலையும் எக்காரண்ட கொண்டும் எந்த உணவாக சாப்பிட்டாலும் இந்த ரெண்டு வகையான கீரைகளை தயவு செய்து பயன்படுத்துங்கள் நாம் காலங்கள் முழுவதும் உடலுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இந்த கீரைகள் மட்டும்தான் கிடைக்கும் இந்த ஒவ்வொரு வகையான கீரையிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய மூலப்பொருளுடன் வேறுபடு வடிவில் நமக்கு கிடைக்கும் இன்னைக்கு நேரடியா சாப்பிடுங்களேன் பச்சையத்தே அவ்வளவு எனர்ஜி நோய் எதிர்ப்பு சக்தி பல வகையான துன்பங்கள் வந்தாலும் நம் உடலில் நிற்குவதில்லை அது இந்த பச்சையம் போனாலும் உள்ள இருக்கிற தொந்தரவுகள் வெளியேறிடுவிடும் வாழை இலையினுடைய சாப்பிட்டு பாக்குறீங்க தென்னை மரத்தினுடைய இலையை சாப்பிட்டு பாக்குறீங்க சரிங்க இதெல்லாம் சாப்பிட்றோம் ஓகே நல்லது அத்தி மர இலைன்னு ஒண்ணு பாத்துக்கிட்டு அத்தி இலை நாட்டு அத்தி இலை பழம் தயவு அந்த அத்தி இலையும் போய் சாப்பிடுங்க கீரையாவும் கமைச்சு அந்த கீரைக்கு என்ன பண்ணா அந்த இலையில உள்ள நிறங்களை நீக்கிவிட்டு இலைய மட்டும் போடுங்க தேவையானக்கு இலைய போட்டு வீட்டுல எப்படி அரைகிற சீர்கள் எப்படி கடைஞ்சு சாப்பிடுவீங்களோ அது போல இந்த அத்தி மர இலையும் நீங்க சாப்பிடுங்க பயங்கரமான எண்ணச்சு உயிர் அனுப்பு இன்க்ரீஸ் ஆகக்கூடிய சக்தி பயங்கரமா இருக்கு சாப்பிடுங்க ரொம்ப நல்லது அலட்சியப்படுத்துறாதுங்க அத்தி காய் தான் வேலை செய்யணும் இல்லை அத்தி இலை அதிகமா வேலை செய்யும் அத்தி மரத்தினுடைய பால் இருக்கு இல்லைங்களா ரொம்ப அற்புதமான ஒரு பிரிஷன் வாயிலிருந்து ஆசன வாய் வரை வரக்கூடிய புண்களுக்கு தீர்வு அத்தி மர இலை அத்தி பழம் அத்தி பால் பச்சையா கிடைக்கக்கூடிய அற்புதமான ஒரு அந்த காலத்துல அத்தி மரம் கொஞ்சம் லாங்கா இருக்கும் அதனால எடுத்துக்காட்டுக்கு கஷ்டமா இருக்கணும் வெள்ள துணி இருக்கு காட்டன் துணி சில வைத்தியர்கள் வந்து அந்த வெள்ள மரத்தாண்ட போயிட்டு சின்ன சின்ன இது பண்ணிட்டு பால் வரும் அந்த பால்ல இந்த துணி தொட்டு தொட்டு ஒரு மூணு கிராம் அஞ்சு கிராம் அளவுக்கு பால் எடுத்துட்டு வருவாங்க சாப்பாடு அப்படின்னு வந்து அந்த உடல் மலிந்தவர்களுக்கு இந்த பால் கொடுக்குவாங்க தண்ணியில கொஞ்சம் குறைச்சி கொடுத்தாங்க எண்ணச்சு கிடைக்கும் இடத்துல வர முடியாத சூழல் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணிருக்கிறாங்க இப்பவும் பண்றாங்க நல்லா இருக்கும் அத்தி இலை அத்தி பால் சரிங்க இதுவரையும் நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் இல்லையான்னு எனக்கு அத்தி கல்லுன்னு ஒண்ணு இருக்கு சரிங்களா எப்படி பனைமரத்து கல்லுன்னு ஒண்ணு இருக்கு பனைமரத்து பதினேழு இருக்கு எப்படி தென்னை மரத்து பதினேழு தென்னை மரத்து கல்லுன்னு அது போல அத்தி மரத்துன்னு ஒரு கல் இருக்கு அடி மரத்தின் வேர்ல அந்த வேர் எடுத்துட்டு தீ விட்டமா உள்ளதுன்னு ஒரு தண்ணி வரும் அதுதான் அத்தி மரக்கல் அது ஒரு பானை வச்சு மூடி வச்சுட்டா தண்ணி சொட்டு சொட்டு சொட்டா இறங்கும் இரவு நேரங்கள்ல பண்ணிட்டு பகல் நேரங்கள்ல எடுத்துமா ஒரு ஒரு லிட்டருக்கு ஒரு அரை லிட்டருக்கு அற்புதமான ஒரு சக்திங்க அத்தி மரக்கல் அதுவும் பச்சையா சாப்பிடணும் பச்சை இலையிலிருந்து வரக்கூடியதுதான் ஆனா பச்சை இலைகள் இல்லை என்றால் அத்தி மரத்தினுடைய வேறுடைய சக்தி இல்லை எல்லாமே பச்சை இலைகளும் கிடைக்கக்கூடிய சூரிய சக்தி மூலமா தான் நமக்கு கிடைக்கும் உறிஞ்சும் தன்மையும் எடுக்கும் தன்மை கொடுக்கும் தன்மை இந்த சூரிய சக்தி தான் நமக்கு கிடைக்கும் அதுதான் பகவான் கண்ணுக்கு புலப்படாத ஒரு சக்தி அதை அலட்சியப்படுத்திடாதீங்க எங்க அத்தி மரம் கிடைச்சாலும் இரண்டு இலைகளை எடுத்து வாயில போட்டு அதோட ரெண்டு மிளகு ரெண்டு மிளகு அளவுக்கு சீரகம் ஒரு துண்டு மஞ்சள் போட்டு நின்றோமானால் 
ஒரு அற்புதமான ஒரு பூமி நீர் சுரக்கும் உடல் உள்ள கழிவு நீக்கமும் முழுமையா நடைபெறும் பயன்படுத்துங்க சிரிக்கிற நம்ம பயன்படுத்திட்டு சிரிக்கிற பத்தி நமக்கு சொல்லணும் நீங்க கீரையை மட்டும்தான் பயன்படுத்துங்க இல்லையா ரொம்ப அற்புதமான ஒரு சிறு கீரை இந்த சிரிக்கிற தண்டு இலை வேறு முழுமையான ஒரு உடலுக்கு நன்மை செய்யக்கூடியது உடலுக்குள்ள யூரின் சரியாக வரவில்லை ஒரு அடைப்பு இருக்கு கல் அடைப்பு இருக்கு சிறுநீரகத்திலையோ நமக்கு அடைப்பு இருக்குன்னால் இந்த சிறுக்கீரையினுடைய வேறு அந்த வேரை மட்டும் கட் பண்ணிட்டு ஒரு நூறு கிராம் வேறு போட்டு சீரகம் மிளகு போட்டு கொதி பயிற்சி குடிச்சிங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒன் ஹவர்ல அந்த கல் அடைப்பு கரைஞ்சியோ அல்லது ஒதுங்கியோ வந்துவிடும் நல்ல ஒரு மருந்து ஒரு நல்ல கீரை எதையுமே அலட்சியப்படுத்த எல்லா கீரைகளும் தண்டு கீரை வேறு நமக்கு நன்மையே கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் பயன்படுத்துங்க சாதாரணமா சிறுகிரி நினைச்சிடாதீங்க ஒரு நன்மை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் பலவிதமான கீரைகளும் நமக்கு நன்மையை தான் கிடைக்கும் அது கொடுக்கிற பலன் நம்ம தான் திருப்தியா இருக்கு நன்மையை செய்யறது இல்லை நான் வாழ்ந்தா மட்டும் போதுமா நமக்கு கிடைக்கிற கீரை அதிகமா இருந்தால் தயவு செய்து கீரைகளை வந்து இன்றைக்கு பருத்துவமானால் அது இன்றைக்கு சமைச்சு சாப்பிட வேண்டும் நாளைக்கு சாப்பிடலாம்னு எடுத்து வைத்தா அதுக்கு பலன் கிடையவே கிடையாது ஒரு கட்டு கீரை இருக்கு அஞ்சு வகையான கட்டு கீரை இருக்கு ஓகே நாளைக்கு போக முடியாது திருச்சியில வச்சுக்கலாம் ஐஸ் பாக்ஸ்ல வச்சுட்டானா அது செயலுக்கு வராது நன்மை கிடைக்கக்கூடியது அல்ல ரா மெட்டலா எடுத்துட்டு வந்துட்டு அப்பமே சமைச்சு சாப்பிட்டால் மட்டும்தான் அது நன்மை கிடைக்கும் அந்த கீரை வாடக்கூடாது வதங்கக்கூடாது இந்த பச்சையத்தில் தோன்று திரும்பினால் அதனுடைய எனர்ஜி ஆட்டோமேட்டிக்காகவே வைப்ரேட் ஆகி பாஸ் ஆகி போயிடும் எனர்ஜி இருக்காது தயவு செய்து கீரையை பொறுத்த வரையும் வாங்கி ஒரு அவரோ அல்லது ரெண்டு அவரோ ஒரு ஐந்து மணி நேரத்துக்குள்ளார பயன்படுத்திடுங்க அல்லது அன்றைய தேதிக்குள்ள பயன்படுத்திடுங்க மறுதினும் இதை பயன்படுத்தலாம் என்பது தவறு பலன் இல்லை தவறுன்னு சொல்ல முடியாது பலன் இல்லை நமக்கு தேவை நன்மை சாதாரண கீரை நினைச்சிடாதீங்க அனைத்து கீரைகளும் நன்மை குடிக்கக்கூடியது அதான் உதாரணம் சொல்லிட்டோம்ல ஒரு காட்டில் வழங்கக்கூடிய ஏனைக்கு எவ்வளவு பலம் மானுக்கு எவ்வளவு பலம் இருக்கு சரி அத்தோட இல்லாம முயல் ஒண்ணு இருக்கு காட்டுல விளையக்கூடிய முயல் வெறும் புற்கள் என சாப்பிடும் ஒரு பச்சை நிறத்தில் உள்ள புற்கள் அருகம்பில் ரொம்ப அற்புதமான ஒரு சக்தி வாய்ந்த ஒரு அருகம்பில் அதுக்குள்ளார இரவு நேரங்கள்ல பனி இருக்கும் பனியினுடைய தண்ணி வந்து அந்த புற்களுடைய முனையில தான் நிற்கும் அந்த முயலுக்கு அந்த பனி தண்ணி தான் நக்கி சாப்பிடும் அவ்வளவு எனர்ஜி இருக்கும் அந்த பனி தண்ணியும் இந்த அருகமுள்ளோட கிடைக்கக்கூடிய எனர்ஜியும் இணைஞ்சி கிடைக்கும் எவ்வளவு வேகத்துல போடும் முயல் எவ்வளவு சுறுசுறுப்பா இருக்கும் எந்த நிமிடமும் அது தோய்வே கிடையாதுங்க அப்படி ஓடிட்டு இருக்கும் முயல் நம்ம அப்படி இல்லையே பல வகையான கீரைகள் சாப்பிட்டாதான் நமக்கு நல்லா எங்க சாப்பிடுறோம் சாப்பிட்டா அதை போல் நம்ம ஓடலாம் சிற்றறிவு ஜீவனங்கள் இவ்வளவு சுறுசுறுப்பா இருக்கும்போது நம்ம ஆறு அறிவு படுத்திருக்கும் இல்லையா எது நல்லது கெட்டதுன்னு பிரிச்சு பார்க்கக்கூடிய தன்மை நமக்கு இருக்கு இல்லையா இறைவன் அதுக்கு கொடுத்துருக்க அறிவு பாருங்க இது நல்லது நல்லது மட்டும்தான் செய்யும் ஒவ்வொரு ஜீவன்களும் நன்மையே மட்டும்தான் செய்யும் நம்ம அது போல நன்மையே செய்ய வேண்டும் நல்லது 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 சந்தோஷம் சந்தோஷம் இன்முகமா சந்தோஷமா இருக்கும் எந்த ஒரு கீரைகள் பச்சை கீரைகள் இருந்தாலும் மனம் உகந்து இந்த கீரை என் உடல் உள்ள அத்தனை கழிவு நீக்கங்களும் வெளியேற்றி விடும் ஒரு சங்கல்பத்தை போட்டு சாப்பிடுங்களேன் ஒவ்வொரு கீரைகளும் நீங்க உணவு சாப்பிடுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சங்கல்பம் போடுங்க 
நாம் உண்ணும் உண்ணக்கூடிய உணவு மூலமாக உடலில் உள்ள கழிவுநிலை கொண்டதும் உடலுக்கு நன்மையை வைக்கக்கூடிய சக்தி நல்ல எனக்கு ரத்த ஓட்டம் எப்போ ஓட்டம் காட்டோட்டம் உடல் முழுவதும் பரவாயில்ல போடுங்க போட்டு பச்சை நிலை உடைய காய்களை சாப்பிடுங்க அவ்வளவு அற்புதமா இருக்குமே எல்லாத்துக்கும் நமக்கு முக்கிய காரணம் காய்ச்சிய சத்து பயங்கர நம்ம கிடைக்கும் வைட்டமின்ஸ் நிறைய கிடைக்கும் ஒவ்வொரு அதனால நீங்க யாரும் பிளச்சப்படுத்திடாதீங்க பச்சை நிறத்துல கூடிய உண்ணக்கூடிய தாவரமோ கொடியோ செடியோ கீரை வகைகளோ எல்லாமே மருத்துவ குணம் உண்டு ஒரு பச்சை கீரைகள் தான் தயவு செய்து யாரும் அலட்சியப்படுத்திடாதீர்கள் சாதாரண ஒரு கட்டு கீரையை தூக்கி போட்டாதீங்க எப்படி ஒரு லட்சம் ரூபாய் எடுத்துட்டு போயிட்டு அது பாதுகாப்பா ஒரு பொட்டியை வச்சு ஒரு லாக்கர்ல போட்டு பணத்தை சேமிச்சு இங்கதான் ஒரு லட்ச ரூபாய் வச்சு எவ்வளவு ஒரு மனத்தை நிம்மதி பண்ணி வைக்கிறீங்களோ அதுக்கு கொடுக்கற எண்ணத்தை விட இந்த கீரைக்கு அதிகமா கொடுங்க இந்த கீரை நம் உடலில் உள்ள உயிர் சக்தியை பாதுகாப்பு பண்ணும் பணம் பாதுகாப்பு பண்ணாது உடல் சக்தி இந்த கீரைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்க ரூபா நோட்டுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குற மாதிரி கீரை அனாவசியமா வாங்குவீங்க ஒரு கட்டு சீக்கு போட்டு போயிடுவீங்க ஆனா அதை பார்த்து உன்ன பாக்க பாத்தியா நான் உன்னோட உடல் உள்ள கழிவுகளை நீக்கிறதுக்காக வந்திருக்கிறேன் என்னை அலட்சியப்பட்டு தீக்கு போட்டு நீ பாக்குற யாச்சும் அந்த கீரை உங்கள்கிட்ட பேசும் நீ அதுவா மாறினால் ஒவ்வொரு தாவரமும் ஒவ்வொரு செடி கொடிகளும் எல்லாத்துக்கும் உயிரோட்டம் உண்டு அந்த உயிரோட்டம் நம்மிட பேசும் நீ அதுவாக மாறினால் நிச்சயமாக பேசும் எல்லா கொடிகளும் எல்லா தாவரங்களும் எல்லா செடிகளும் பூமியின் மேற்பரப்பில் உள்ள அத்தனை தாவர செடிகளும் கொடிகளும் நம்மிடம் பேசும் சிரிக்கும் நீ என்ன சொல்லி அது உனக்கு ரிப்ளை பண்ணும் அதுவா மாறினால் நிச்சயமா கிடைக்கும் அதனால யாரும் அலட்சியப்படுத்திடாதீங்க வீட்டுல சரி தாய்மார்களும் சரி அனைவரும் ஒரு கீரைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து தங்கத்துக்கு எவ்வளவு முக்கியம்னு தருவீங்க வைகத்துக்கு எவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுப்பீங்க அதை விட முக்கியத்துவம் பச்சை கீரைகளுக்கு கொடுங்க பச்சை கீரைகளுக்கு அவ்வளவு நன்மை அதுதான் நம்ம உயிர் ஆற்றல் சக்தியை செம்மையா வச்சுக்கக்கூடிய ஒரு பொக்கிஷம் ஒரு சக்தி இந்த சக்தி விலையில வாங்க முடியாது ஒரு உருவத்துல ஒரு செடி மூலமாவும் பச்சை நிறத்த மூலம்தான் வரும் அதை நம்ம தான் பயன்படுத்திக்கணும் அருகம்புல்லு ஒரு மழை காலங்கள்ல அருகம்புல்லு நன்றாக வளரக்கூடிய ஒரு புல் நம்ம விநாயகருக்கு மற்ற எல்லாருக்கும் வந்து முதல்ல பயன்படுத்தக்கூடிய காலங்கள்ல இந்துக்கள் வந்து சரி பல பட்ட மனிதர்களுக்கும் சரி முக்கியத்துவமானது இந்த அருகம் இல்லை அதிகமா வந்து இந்த விநாயகம் சொல்லிட்டு பயன்படுத்துவாங்க முக்கியம் என்னன்னா அது செய்யக்கூடிய விஷயம் உடலில் உள்ள ரத்தத்தை சுத்தம் பண்ணக்கூடிய ஒரு பொக்கிஷியமான ஒரு பொருள் அருகம்பு இப்படியாவது பயன்படுத்தினா அதை சாப்பிடுவாங்களான்னு சொல்லிட்டு பெரியவங்களுக்கு ஒரு முறையில சுழற்சி முறையில அதை பயன்படுத்திட்டு வராங்க ஆஹ் நம்ம வச்சுட்டு அந்த செடி காஞ்சி போனா தூக்கி போட்டோம் தூக்கி போட கூடாது அருகம்புல் எடுத்துட்டு வந்து பச்சை நிறமுல நிறமுலோட போட்டு நல்லா மிக்சில போட்டு அடிச்சிருங்க ரெண்டு எண்ணெயில சேர்த்துருங்க தண்ணி ஊற்ற கூடாதுங்க ரெண்டு எண்ணெயில ஊற்றிட்டு எட்டு மிளகு தூள் பண்ணி போட்டுருங்க தண்ணி ஊற்றாம நல்லா ஃபில்டர் பண்ணிங்க க்ரீன் கலராக மாறும் நல்லா மைய 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 அரைச்சிருங்க ஒட்ட ஒட்ட அமையில வச்சு அரைக்கலாம் அல்லது மிக்சில போடலாம் ஏதாச்சும் ஒரு வடையில நம்ம பேஸ்ட் ஆகணும் அந்த பேஸ்ட்டு நீங்க இளநீர் இளநீர் கூட தான் நீங்க கலக்கணும் கலந்துட்டு எட்டு தூள் மிளகு எட்டு எண்ணிக்கையில மிளகு தூள் போட்டு கலந்துட்டு நல்லா ஒரு ஐம்பது ஆத்து ஆத்திருங்க நிச்சயமா ஐம்பது ஆத்துனாதான் அந்த தண்ணியும் இந்த புற்றுடைய தண்ணியும் மிளகும் உறவாடும் ஒரு தயிர்ல டக்குனத்தம் வெண்ணெய் எடுத்துட முடியுமா நேரம் சிலப்பு சிலப்பு தான் வெண்ணெய் வரும் அது போலதான் இது ஒரு ஐம்பது முறையாவது ஆத்தனாதான் இந்த தண்ணி நல்ல உறவாடும் அந்த தண்ணியை நூறு எம்எல் அருகம்புல் தண்ணி வச்சீங்கன்னா இளநீரோட கலந்து உடலுக்குள்ள 
ரத்தத்திலுள்ள விஷத்தன்மையை முழுமையை நீக்கக்கூடிய ஒரு உன்னதமான ஒரு அருகம்புல் அருகம்புல் பச்சை நிறத்துல இருக்கும் சரிங்க அருகம்புல் வெயில் காலங்கள்ல வந்து மேல இருக்கிற இலைகள் மாத்தம் கொட்டிடும் அருகம்புல்லே இல்லாம மறைஞ்சிடும் அதனுடைய வேர் இருக்கு இல்லைங்களா பதினஞ்சு அடி ஆழத்துல இருந்து இருபது அடி ஆழம் வரை உள்ள இருக்கும் அருகம்புளுடைய வேறு மட்டும் ஒரு மூன்று மாதமோ ஆறு மாத காலத்துக்கு பிறகு மழை ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து விட்டால் மழை பட்ட மறுதினம் பார்த்தா அந்த குறுக்கு அடிய வேறு மேல பச்சை நிறத்துல மேல இறைவன் எப்படி படைத்திருக்காங்க அதனுடைய வேறு மகத்துவம் எக்கச்சக்கமான ஒரு ரகசியம் அதனால அருகம்பிள்ளையும் நீங்க அலட்சியப்படுத்துறீங்க தயவு செய்து வாரத்துல ஒரு முறையாவது அருகம்பில் ஜூஸ் கண்டிப்பா குடிங்க உடலுக்குள்ளே ஒரு தீராத ஒரு நமைச்சல் மாச கணக்கா இருக்கு வருஷ கணக்கா இருக்குனாலும் இந்த அருகம்புள்ள கஷாயத்தை நீங்க ஒரு நாற்பத்தி எட்டு நாள் பயன்படுத்திக்கோங்க இது சாப்பிட்டா ஆறு அவருக்கு கேஸ் இருக்கணும் எந்த ஒரு கீரைகளாக இருந்தாலும் எந்த ஒரு உணவாக பச்சை நிறத்திற்குரிய உணவுகள் எது சாப்பிட்டாலும் மினிமம் ஐந்து இருந்து ஆறு அவருடைய கேப் இருந்தால் மட்டும்தான் அதனுடைய முழு பலன் நமக்கு கிடைக்கும் தயவு செய்து நீங்க அந்த அருகம்பளுடைய ஜூஸ பயன்படுத்துங்கள் சரிங்க நாய் உருவி இளமை இருக்கு அதுவும் கீரை வகையில சேர்ந்ததுதான் இந்த நாய் உருவினுடைய இலையும் நம்ம சமைச்சு சாப்பிடலாம் உடம்புக்கு நல்லது உடலில் உள்ள அத்தனை வீக்கங்களும் குணமாக்கக்கூடிய ஒரு வல்லமை மிக்கது நாய் உருவி இலை பச்சை இலை அந்த இலையை நீங்கள் ஒரு பத்து இலை அல்லது பன்னெண்டு இலையை எடுத்துக்கொண்டு ஒரு எட்டு மிளகு நாலு மிளகு அளவுக்கு சீரகம் ஒரு துண்டு இஞ்சியை வச்சு நீங்க ஒட்டை ஒட்டை அரைத்து அந்த இலையை நீங்க காலை வெறும் வயிற்றில் சாப்பிட்டு கொண்டு வந்தீங்கனால் இரு கால்களில் உள்ள வீக்கங்கள் ஒரு ஐம்பது வயதுலேருந்து நாற்பத்தி வயது இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் வெள்ளை காமாலைய சொல்லக்கூடிய பிரச்சனைகள் முழுவதும் நீங்கிவிடும் இந்த நாய் உருவி இலையினுடைய மகத்துவம் தயவு செய்து பயன்படுத்துங்க ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அதனுடைய அரிசி நாய் உருவின் அரிசி இருக்கு இல்லைங்களா அந்த முள்ளு மாதிரி குத்தும் அதுக்குள்ள ஒரு அரிசி இருக்கும் ஒரு இருபத்தஞ்சு கிராமோ இல்ல ஒரு அஞ்சு கிராம் பத்து கிராமோ நீங்க அதை உடைச்சி சமைச்சு சாப்பிட்டாலும் பசி எடுக்கவே எடுக்கவே அவ்வளவு முக்கியத்துவம் இருக்கு அதே சமயம் அதோடைய வேகம் நமக்கு முக்கியத்துவம் தான் அதனால அந்த கீரையும் பார்த்தாலும் நீங்க அலட்சியமா விடாதுங்க எல்லா வயதுவரும் எல்லா வீட்டுவரும் கிடைக்கக்கூடியது அந்த கீரையும் பயன்படுத்துங்க சரிங்க இதெல்லாம் ஓகே நிறைய இலையெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் என்ன பண்றது பரண்டை இலையும் சொல்லும் பரண்டை இலையும் அவங்க தொகையெல்லாம் சாப்பிடுவீங்க அதுவும் நம்ம நேரடியாகவும் எப்படி சாப்பிடணும்னா ஒரு ட்ராப் ரெண்டு ட்ராப்புக்கு மேல சாப்பிடக்கூடாது ஒரு ட்ராப் ஒரு ட்ராப்பு சாப்பிட்டதும் ஆனால் பயங்கரமான ஒரு தொமட்டெல்லாம் வரும் தயவு செய்து பெரியவங்க மட்டும்தான் சாப்பிடணும் சின்னவங்க சாப்பிடக்கூடாது ஒரு ட்ராப் மட்டும்தான் அந்த ட்ராப் எக்கச்சக்கமான கும்பட்டல் வரும் சரியாக பயன்படுத்தும் போது தொகையிலாக பயன்படுத்த புளியை வைத்துக் கொண்டாலும் நமக்கு அந்த பாரத்தன்மை இருக்காது அந்த முறையில நீங்க பன்னெண்டு தொகையிலும் சாப்பிடலாம் உடம்புக்கு நல்லது எலும்பு சக்திக்கும் கால்சிய சக்திக்கும் நன்மையாக கிடைக்கும் அதனுடைய கீரையை நீங்க பயன்படலாம் தண்டு பன்னெண்டை தண்டு தொகையிலாக வச்சுக்கலாம் அந்த கீரை வந்து அந்த கீரையை நீங்க பயன்படுத்திக்கலாம் தண்டு அதுல வேறு பூ பழம் அனைத்துமே நமக்கு நன்மை கொடுக்கக்கூடியது தான் அது எங்கேயாச்சும் வயலோரங்கள்ல பார்த்தாலும் ஒரு இலையை ஒரு மிளகு வச்சு மெல்ல சாப்பிடலாம் அதுக்கு மேல சாப்பிடக்கூடாது உடலுக்கு அதிக பிரச்சனைகளை கொடுக்க பெரியவங்களை கேட்டு ஆலோசனை பிறகு தான் நீங்க சாப்பிடணும் நேரடியா சாப்பிடக்கூடாது துவையிலாவனா யார் வேணாலும் சாப்பிடலாம் சரிங்க விராலி இலைன்னு சொல்ல ஒரு இலை இருக்கு விராலி இலை அந்த இலைய நீங்க கசக்கலாம் நீர் வருவதில்லை சார் வருவதில்லை அந்த இலையும் நீங்க பச்சையாகவும் சாப்பிடலாம் அதுலயும் மிளகு சிறகு வச்சு சாப்பிட்டேன் போனால் உடல் 
ஆக்சிஜன் நல்லா கிடைக்கும் வலுமை வலுமை மிக்க ஒரு தேகமா இருக்கும் தேவாலமா அந்த விராலயலை பயன்படுத்துங்க இந்த விராலயலை பயன்படுத்த ஆண்மையை இன்க்ரீஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு புத்திசமான ஒரு சக்தி அனைவருக்குமே உயிர் சக்தி இன்க்ரீஸ் ஆகக்கூடிய ஒரு வல்லமை மிக்க ஒரு விராலி செடி பயன்படுத்தலாம் அதுவும் கீரையாக நீங்க சமைச்சு சாப்பிடலாம் அடைஞ்சு சாப்பிடலாம் ஒரு அளவு தான் ஒரு இருபத்தஞ்சு கிராம் முப்பது கிராம் மேலே சாப்பிடக்கூடாது அதிகம் வேண்டாம் அது மருத்துவ குணம் அனைத்து கீரை வகைகளும் மருத்துவ குணம் கொடுக்கலாம் சேப்பங்கிழங்கு நீங்க பார்த்துருப்பீங்க சேப்பம் கலந்து கருணக்கிழங்கு சாப்பிட்டுருப்பீங்களா கருணக்கிழங்கு அதனுடைய இலையும் நம்ம சமைச்சு சாப்பிடலாம் கீரை கடைஞ்சி அதுவும் உடம்புக்கு நல்லது எப்படி நீங்க அரைக்கிற சேர்க்கிற எப்படி கடைஞ்சி சாப்பிடுறோம் அது மாதிரி சேப்பம் கிழங்கு இலையும் நீங்க சமைச்சு சாப்பிடலாம் ரொம்ப நல்லது கருணக்கிழங்கு இலையும் சமைச்சு சாப்பிடலாம் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இந்த கருணக்கிழங்கு இலையை வச்சு சாப்பாடு வச்சு சாப்பிட்டாலும் அந்த சூடு அதனுடைய தன்மையினுடைய இலையில் இருக்கிற பச்சையிலும் அப்சர்வ் பண்ணி நமக்கு கூடியக்கூடிய நன்மையே கிடைக்கும் தயவு செய்து நீங்க அதையும் பயன்படுத்தலாம் செப்பங்க இலையும் பயன்படுத்தலாம் நன்மை கிடைக்கும் சரிங்க ஆஹ் கரும்பு சாப்பிட்றோம் கரும்பு இலை ரொம்ப சோலை எல்லாம் பச்சையா தான் இருக்கு தயவு செய்து நீங்க கரும்பு சாறு குடிக்கணும்னு சொல்லுங்க ஆசைப்பட்டீங்கன்னா வெறும் கரும்பு சாறு மட்டும் குடிக்கும் கரும்பு சாறுல அப்பதான் முழு பலன் கிடைக்கும் எங்க கரும்பு சாறு கிடைக்கிறதுல எலுமிச்சை மணம் வைக்கிறாங்க எந்திரி வைக்கிறாங்க இதெல்லாம் வச்சு சாப்பிட்டா ஐஸ்கிரீம் எல்லாம் போட்டோம் இது மூணும் சேர்த்தா கரும்புன்னு உள்ள உள்ள சத்து கிடைக்கவே கிடைக்காது கரும்பு சாறு மட்டும் லைவா சாப்பிட்டாம்னா கரும்புடைய தன்மை பத்து மாசத்துடைய கரும்புடைய தன்மை முழுமையா கிடைக்கும் சரிங்களா இல்லைங்க கடைக்கார வந்து ஒரு எலுமிச்சை மணம் வச்சுட்டாங்க ஒரு இஞ்சி வச்சுட்டு இருக்காங்க ஐஸ் கட்டி போட்டா இது மூணும் சேர்த்து சாப்பிட்டா கரும்புடைய தன்மை நமக்கு கிடைக்காதுங்க தயவு செய்து பார்த்துக்கோங்க கரும்பு சாறு சாப்பிட்டா கரும்பு மட்டும் சாறு குடிங்க தயவு செய்து உடலுக்குள்ளர நீர் பெருக்கியாகவும் இருக்கும் உடலுக்குள்ள கல் ஏதாச்சும் உருவாகினால் அது கரைஞ்சி வெளியிடுவதற்காகவும் ஒரு உன்னதமான ஒரு சக்தி கரும்பு சாறு கொண்டு பயன்படுத்துங்க ஒரு மனிதன் ஒரு நாளைக்கு ஒரு முறை அம்மா சாப்பிடலாம் கரும்பு சாறு கரும்பு இலை இருக்கு வேச்சோலை அதுலயும் நல்லா ஒட்ட ஒட்ட அரைச்சி அதனுடைய சாறு ஒரு பத்து டிராப்பு நல்லது சேரை வச்சு சாப்பிட்டு பாருங்க ஏகப்பட்ட சக்தி கிடைக்கும் சார் எல்லாமே அலட்சியப்படுத்துறாங்க எல்லாமே கிடைக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் தான் தயவு செய்து அனைவரும் பயன்படுத்த நமக்கு ஒரு மூலதனம் என்னன்னா மிளகு சீரகம் மஞ்சள் எந்த ஒரு பச்சையே காய்கறியாக இருந்தாலும் பச்சை கீரைகளாக சாரி பச்சை கீரைகளாக இருந்தால் இதை அனுமானமா சேர்த்துக்கங்க உடம்புக்கு நன்மையே கிடைக்கக்கூடியது விஷத்தன்மை இருந்தாலும் மிளகு சரி பண்ணிக்கும் வேற தொந்தரவுகள் இருந்தாலும் மஞ்சள் சரி பண்ணிக்கும் வேற உடலுடைய பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் சீரகம் சரி பண்ணிக்கும் இந்த மூன்றும் அனுமானமாக ஒரு கீரையோட சேர்த்து சாப்பிட்டால் நன்மை கிடைக்கும் ஆனா கரும்பு சாறுக்கு மட்டும் இஞ்சியும் எலுமிச்சை மழமும் ஐஸ் கட்டியும் சேர்த்துறாங்க தயவு செய்து வேண்டாம் முழு பலன் வேணும்னா கரும்பு சாறு மட்டும்தான் நீங்க தயவு செய்து அதை பலன் பண்ணுங்க சரிங்க நிறைய கீரை வகைகளை பார்த்துட்டே இருக்கிறோம் இன்னொரு கீரை வகை ஊர் இதை தாமரை ஓர் இதழ் தாமரை இதுக்கு ரத்த பூஸ்டி என்று சொல்வார் ரத்தத்தை உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய ஒரு இலைதான் ஓர் இதழ் தாமரை அது எல்லா கடைகளிலும் கிடைக்கும் வயலோரங்களும் கிடைக்கும் அந்த இலை இருந்தால் பதினஞ்சு நாளைக்கு அல்லது பத்து நாளைக்கு ஒரு முறை இல்லை வாட்டுக்கு ஒரு முறை அதையும் கீரையாக கடைஞ்சி சாப்பிடலாம் நல்ல ஒரு உயிரணுக்கள் கிடைக்கக்கூடிய உயிர் சக்தி கிடைக்கக்கூடிய ஒரு உன்னதமான ஒரு சக்தி ரத்தத்தை சுத்தம் பண்ணும் ரத்தத்தை உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய வல்லமை மிக்க ஒரு ஊரிடை தாமரை பயன்படுத்தலாம் சமூலமும் நல்லா இருக்கும் நம் சொல்லக்கூடிய அனைத்து கீரைகளும் பச்சை கீரைகளும் சமூலமும் நல்லா இருக்கக்கூடிய பொருள் தான் பயன்படுத்தலாம் நீங்க சரிங்க தாமரைப்பூ கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க பாட்டு தாமரைப்பூ சாப்பிட்டுருக்கீங்க தாமர தண்டு உள்ள நார் வரும் அந்த நாரை சாப்பிட்டு தாமரை தண்டுக்கு கீழே கொட்டை இருக்கும் கருப்பு கலர் இருக்கும் 
அது ஏன் சாப்பிட்டிருக்கீங்க தாமரை இலையை சாப்பிட்டீங்களா தாமரை இலையை சாப்பிடுங்க எவ்வளவு ஒரு பொக்கிஷமான ஒரு உன்னதமான ஒரு சக்தி தாமரை இலை தண்ணியில இருக்கும் ஒட்டோ ஒட்டாது தண்ணி ஒட்டோ ஒட்டாது ஆனா தாமரை இலை ஆனா அந்த இலைகளை சாரு நம் உடலுக்கு ஒட்டும் உடல் தேகத்துக்கு நன்மை கொடுக்கக்கூடிய உடல் கழிவு நீக்கும் உடலில் உள்ள அத்தனை கழிவு நீக்கத்தை வெளியேற்றக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு சக்தி தாமரை இலை யாரையும் அலட்சியப்படுத்துறது வாடையில எப்படி வச்சு சாப்பிடுறோமோ அந்த தாமரை இலையில வச்சு சாப்பிடலாம் தாமரை இலையை சாப்பிடலாம் அது பருப்பு போட்டு தேவையான அளவுக்கு புளி எல்லாம் சேர்த்து பூண்டு சேர்த்து கடைஞ்சி சாப்பிட்டா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது நல்ல குளிர் வட்டமா பார்த்து சாப்பிடுங்க அப்படி இல்லை அந்த உள்ள மேல இருக்க நரம்புகளை நீக்கி விட்டு அந்த குளிர் வட்டமா போட்டு சாப்பிட்டா அவ்வளவு நல்லாயிருக்காது பச்சை நிறம் ஆனா பச்சை நிறத்துல தாவரத்துல கீரையில சொல்ல போனா சோ ஒரே கலரா இருக்காருங்க பச்சை கலரா எல்லாமே பச்சை ஒரே மாதிரி பச்சை நினைச்சிடாதீங்க ஒவ்வொரு வெரைட்டிஸ் ஒவ்வொரு இலைக்கும் ஒவ்வொரு மாடல்ல ஒவ்வொரு நேரத்துல ஆனா பச்சையும் ஒண்ணு டார்க்கா இருக்கும் ஒண்ணு கொஞ்சம் வயலட்டா இருக்கும் கொஞ்சம் குறைஞ்ச மாதிரி இருக்கும் கொஞ்சம் கலர் வயலட்டா மஞ்சள் கூட அதே விட கொஞ்சம் மஞ்சள் கூட பச்சையும் கலர் இருக்கு கொஞ்சம் டல்லா இருக்கும் மொத்தமே அடர் பாட்சியா இருக்காதுங்க ஒவ்வொரு செடிக்கும் ஒரு மகத்துவம் ஒவ்வொரு செடிக்கும் ஒரு சக்தி கிடைக்குது ஒவ்வொருத்தருக்கும் நம்ம அதை பயன்படுத்தும் ஆனா அத்தனை கீரையும் நம்ம உடம்புக்கு தேவை தயவு செய்து அலட்சியப்படுத்துறாதீங்க தாமரை இலை அற்புதமானது ஆயிரம் இதழைகள் கொண்ட துதியும் ஒன்று சொல்றோம் நம்ம ஆயிரம் இதழைகள் கொண்ட துதியும் அந்த சக்தி அந்த தாமரை பூவுக்கு இருக்கு இல்லையா அது போல அந்த தாமரை இலையில நம்மளுக்கு தயவு செய்து அலட்சியப்படுத்துறாதீங்க கிடைச்சா இந்த இலைகளை பயன்படுத்துங்க எல்லா பூக்கடையில கிடைக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் பயன்படுத்துங்க ரொம்ப அற்புதமா இருக்கு சரிங்க இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஒரு வாழ்க்கையில வந்து பேசிட்டோம் தயவு செய்து ஒவ்வொரு வீட்லயும் வாரத்துல மூன்று நாட்கள் அல்லது ஐந்து நாட்கள் அல்லது ஏழு நாட்களுமே ஏதாச்சும் ஒரு ரெண்டு கீரை அல்லது ஒரு கீரையாவது பயன்படுத்துங்க ஒரு ஆறு ஒரு கம்பல்சரி கேப் ரெண்டு கீரையை பயன்படுத்த நல்லது தானே எப்படி ஆறு ஓர் கேப் விட போறோம் ரெண்டு கீரையை பயன்படுத்துங்க இல்லைங்க நான் ஆறு ஓர் உடுறா மாதிரி தான் இருக்கிறேன் மூணு கீரை தாராளமா பயன்படுத்துங்க என்னங்க மூணு கீரை சாப்பிட்டாமா ஏன்னா உடம்புக்கு வேணாமா சத்தியமா ஒன்னும் ஆகாதீங்க கலவாங்கிறன்னு ஒண்ணு சொல்றோம் இல்லையா பதினஞ்சு வகையான கீரைகள் ஒன்னா போடலாம் இருபத்தஞ்சு வகையான கீரைகள் ஒன்னா போடலாம் முப்பது வகையான கீரைகளும் போட்டு நம்ம சமைச்சு கடைஞ்சி சாப்பிட்டுருக்கிறோம் பெரியவங்க இப்பவும் சாப்பிட்றாங்க சாப்பிட்டுதான் இருக்கிறாங்க அவங்க எல்லாம் சாப்பிடும் போது ஒன்னால நம்ம ரெண்டு கீரை மூணு கீரை ஒண்ணு சேர்த்து சாப்பிடுறது தப்பே இல்லையே அதனால உங்களுக்கு முடிஞ்ச வரையும் அகத்தி கீரை மட்டும் சோ ஒரு பர்சனா சாப்பிடுங்க மற்ற கீரை வகையில இருந்தா ஒண்ணு ரெண்டா சேர்த்து சாப்பிடலாம் தப்பு இல்லை அதே சமயம் தாமரை இலைய சாப்பிட்டா தாமரை இலை மட்டும் ஒரு ரூபா சாப்பிடுங்க கண்ணக்கிழங்கு சாப்பிட்டா அதனுடைய இலைய ஒரு ரூபா சாப்பிடுங்க சேப்பங்கிழங்கு இலை ஒரு சாப்பிட்டா ஒரு இலையா சாப்பிடுங்க ஒரு கீரையா சாப்பிடுங்க சோ ஒரு நாளைக்கு தென்னை மரத்தினுடைய இலைய சாப்பிட்டா அது ஒரு இலைய அதுக்கு மட்டும் சாப்பிடுங்க இந்த அகத்தி கீரை மட்டும் தனியா வச்சிருங்க சிறு கீரை அரை கீரை முருங்கை கீரைலாம் அதெல்லாம் ஒன்னோட ஒன்னா சேர்த்து சாப்பிடலாம் துத்தி கீரை இருக்கு இல்லைங்களா துத்தி கீரை அதுவும் ரொம்ப அற்புதமான ஒரு துத்தி கீரைங்க மூலத்துக்கு உன்னதமான ஒரு கீரை துத்தி கீரை அது மஞ்ச காமாலைக்கு நல்லதுதான் மஞ்சள் காமாலைக்கும் துத்தி கீரைக்கும் நல்ல ஒரு மரம் அதையும் சாப்பிடலாம் மஞ்சள் காமாலைக்கு துத்தி கீரையினுடைய இலை சாரும் சோற்று கற்றாயினுடைய சாரும் சோற்று கற்றாய் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த முழு சமுளமும் உள்ள சோறு எடுக்கக்கூடாதுங்க அந்த மேல் தோலோட இருக்கிற பச்சையோரத்தோட ஒரு பீஸ் கட் பண்ணிட்டு அம்மையிலயும் மிக்சில போட்டு அடிச்சிருங்க 
இந்த துத்தியிலே ஒரு எட்டு இலையை போட்டு அந்த மிக்சில போட்டு அடிச்சுடுங்க ரெண்டுத்தையும் ஒன்னா சேர்த்து அடி வச்சு படி கட்டிடுங்க அந்த சோட்டுக்கட்டாய் தண்ணி வந்து குழப்பம் இருக்கும் அது தண்ணியா மாறினா கடுக்கா தூள் கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க போட்டு தண்ணியா மாறிடும் இது முன்னத்தையும் அடிச்சுடுங்க ஒரு மிளகு ஒரு மிளகு அளவுக்கு சீரகத்தை சேர்த்து ஃபில்டர் பண்ணி கொடுங்க மஞ்சக்காமாலைக்கு ரொம்ப அற்புதமான ஒரு தயவுசெய்து சுத்திக்கிற பச்சையை தான் ரொம்ப அன்பமா ஒரு அற்புதமான ஒரு சத்திக்கிற பாட்டு சுத்திக்கிற முழுமையான ஒரு சத்தி பயங்கரமான வல்லாமை உள்ளது வயல் வரங்கள் எல்லா இடங்களும் கிடைக்கும் மஞ்சள் பூ பூக்கக்கூடியது சின்ன வயசுல அதோடைய காய் முதற மாதிரி வண்டி சட்டம் மாதிரி இருக்கும் சின்ன வயசுல அந்த மாட்டு வண்டி போறது அந்த கரிய தொட்டு தொட்டு சின்ன வயசுல விளையாடுறாங்க பசங்க எல்லாமே முதல அடிப்பாங்க அந்த ஏப்ரல் ஒண்ணுக்குலாம் வந்து இதை வச்சு அடிச்சு வச்சுட்டு போவாங்க விளையாட்டு பருவத்துல இருக்கு ஒரு செய்யக்கூடிய விளையாட்டு அது நல்ல ஒரு சக்தி வாங்கி அது உள்ள சமூலமும் நல்ல வேலை செய்யும் கீரை பருப்பு போட்டு நல்ல கடைஞ்சு சாப்பிடுங்க அற்புதமான ஒரு கீரை சக்தி குத்தி கீரை மஞ்சள் நிறத்தல் உடைய பூக்கள் அது சாதாரண கீரை இது நம்ம சொன்ன கீரை அத்தனையுமே ஒரு வல்லம படைப்பு பட்டைக்கப்பட்ட ஒரு கீரை சக்திகள் பச்சை நிறமுள்ள கீரை ரகசியங்கள் இன்னும் போனா சொல்லிக்கிட்டே போலாம் அவ்வளவு கீரை இருக்கு வேப்ப இலையும் ஒரு கீரை தான் வேப்ப இலை ரெண்டு வேப்ப இலை ரெண்டு மிளகு ரெண்டு மிளகு அளவுக்கு சீரகம் ஒரு மிளகு அளவுக்கு மஞ்சள் தூண்டு சேர்த்து சாப்பிடுங்க உடல்ல இருக்கிற வகையெல்லாம் நீங்க இருங்க நோய் எதிர்ப்பு சக்திங்க நம்ம சாப்பிட்ற பச்சை நிறத்துல உள்ள அத்தனை கீரை வகைகளும் இம்யூனிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகக்கூடிய சக்தி பவர் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு சக்தியை தான் நம்ம இவ்வளவு நேரம் பார்த்து ரகசியம் மனித குலத்திற்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி நிச்சயமா வேணும்னா பச்சை நிறம் உள்ள கீரை வகைகளை தினமும் சாப்பிட்டு கொண்டு வந்தோமானால் உடல் முழுவதும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இருந்தால் மற்ற பாதிப்புகள் நம் உடலுக்கு வருவதில்லை எந்த நோயும் வருவதில்லை நம்ம மினிமம் ஒரு நூறு கிராம் அளவுக்கு எந்த கீரையா இருந்தாலும் உட்கொள்ள வேண்டும் குழந்தைகளை தவிர ஒரு பத்து வயசு குழந்தைகளை தவிர பத்து வயசு குழந்தை கொஞ்சமா கொடுங்க ஒரு பத்து கிராம் இருபது கிராம் கொடுங்க பத்து வயசுக்கு மேல அத்தனை பேர் நூறு கிராம் அளவுக்கு சாப்பிட்டா மட்டும்தான் பழம் புழு பழம் கிடைக்கும் அதுக்கு கம்பல்சரி நீங்க மினிமம் ஒரு ஆறு டைம் கொடுங்க உடல் தொந்தரவுகள் நிறைய இருந்தால் எட்டரோடு கொடுக்கலாம் மினிமம் ஆறோடு போதுமானது நல்ல ஜீர்ணமான பிறகுதான் நீங்க மற்ற உணவு சாப்பிடணும் ஜீர்ணம் என்றால் உடலில் ஒரு வயிற்றுக்குள்ளர ஒரு சவுண்டு கேட்கும் அபான வாயு மூலமா காற்று திரியும் அப்பதான் உங்களுக்கு ஜீர்ணம் ஆச்சுன்னு ஒரு அறிகுறி நமக்கு தெரியும் அது வந்து சாப்பிடக்கூடாது இந்த கீரைத்தன்மையுடைய அபான வாயு வழியாக நமக்கு அந்த காற்று வெளியே திரியணும் பிரிந்தால் மட்டும்தான் அதுக்கு நமக்கு முழு பலனு கிடைக்கும் அது ஆறாவதுக்குள்ள கம்பல்சரி நமக்கு நடக்கும் கொஞ்சம் நல்லா திடகாத்தமான உடலா இருந்தா ஒரு ஒரு அவர் ரெண்டு அவர் எக்ஸ்ட்ரா எடுக்கும் பசித்தால் மட்டும்தான் பிறகு சாப்பிட வேண்டும் பசி உணர்வு என்பது எப்படி தெரியும் உங்களுக்கு தெரியும் உடல் வைத்து பசி ரொம்ப கிள்ளணும் பசி தாக்கத்தை உருவாக்கணும் நம்ம டைமுக்கு அடிச்சா சாப்பிடக்கூடாது கீரை டைமுக்கு சாப்பிட்டோம்னா ஒரு ஆறாவதுக்கு வரலாம் கேப் இருக்கும் நல்லா பசிக்கணும் ஆனா ஆறாவது இருக்குல்ல பசிக்கிறது சாப்பிடக்கூடாது ரொம்ப சோர்வு இருக்கு முடியல அப்ப ஒண்ணா சாப்பிடணும் அப்ப உங்களை உடனே ஜீர்ணம் ஆயிடுச்சு சக்தி நல்லா இருக்கு ஜீர்ணம் சக்தியா இருக்குன்னா அப்ப ஓகே அப்புறம் அந்த மலம் மலம் போற வழியாக வந்து அபானக்க வெளியேற வேண்டும் நூறு கிராம் சாப்பிட்டா நிச்சய
ஐயா சத்தம் வரலையா ஐயா வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் ஐயா உங்க மைக் மியூட் ஆயிருக்கு அன்மியூட் பண்ணு பூமியில் தரையிலே படக்கூடிய பசலைக்கீரை கண்ணுக்கு தெரியும் சின்ன சின்ன இலையா இருக்கும் நிரம்பு சகப்பா இருக்கும் அந்த இலையை சாப்பிடுங்க பசலைக்கிறோம் ரொம்ப அற்புதமான ஒரு சக்தி பயங்கரமான எதிர்ப்பு சக்தி நமக்கு கிடைக்கும் ஐயா திருப்பி சத்தம் கேட்கலங்க ஐயா ஐயா சத்தம் இல்லைங்க ஐயா ஐயா வாழ்க வளமுடன் அற்புதமா இருக்குங்களா எந்த ஒரு கீரியா இருந்தாலும் நம்ம பேசுறது அவர் கேக்கல போல கேக்கலங்கய்யா வாழ்க வளமுடன் கேக்கலங்கேக்கல நன்றி <laughs> ஐயா இப்போ மியூட் ஆயிருக்கா ஐயா வாழ் குழம்புடன் ஐயா அது ஸ்ரீ கிடைக்கும் <laughs> 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 கேக்கலங்கா இல்லங்கா எங்களுக்கு சவுண்ட் வரல இப்ப வருதுங்களா 
இப்ப வருதுங்க ஐயா அதுக்கப்புறம் உடனே போகுது சரிங்க சரிங்க கேக்குதுங்களா கேக்குதுங்க ஐயா அப்புறம் விட்டுருது இப்போ இவ்வளவு நேரம் கேட்கவே இல்ல நம்ம தற்சோதனைக்கு ஆமா ஐயா இப்ப வாழ்த்திடுறோம் ஐயா நாங்க இந்த பச்சை காய்களை முழுமையா அனைவரும் பயன்படுத்துங்கள் வாழ்த்துக்கள் வாழ்க வளமுடன் மிக்க நன்றி ஐயா வாழ்க வளமுடன் மிக சிறப்பாக ஐயா அத்தனை கீரைகள் முருங்கைக்கீரை பசலைக்கீரை ரொம்ப அது முக்கியமா என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா வாரத்துல குறைந்தது மூன்று நாள் சாப்பிடணும் ஒரு ரெண்டு கீரையாவது சாப்பிடணும் சாப்பிட்டு ஆறு மணி நேரம் ஆகணும் அத பச்சையா சாப்பிட்டோம்னா மிளகு ஜீரகம் மஞ்சள் அதை வைத்து சாப்பிடணும் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா மானோட கொம்பு அவ்வளவு வலிமை மான் எவ்வளவு துள்ளி ஓடுது அத மாதிரி முயல் வந்து அந்த அருகம்புல் சாறு குடிச்சு அதுல எவ்வளவு ஸ்ட்ரென்த் தான் இருக்குது அந்த ஐந்தறிவு ஜீவன்களே அவ்வளவு அழகா அந்த பச்சை இதை பண்ணும்போது நாம அந்த ஒரு ஒரு கீரைக்குள்ள தன்மைகளை ஏன் சொல்லியிருக்கிறாங்க அதெல்லாம் நம்ம திருப்பி கூட யூடியூப்ல கேட்டு சிறப்பா அதை பயன்படுத்தி நமக்கு என்ன தேவையோ அதை பயன்படுத்தலாம் இவ்வளவு சிறப்பாக இவ கிட்டத்தட்ட நம்மளுக்கு ஒரு ஒன்றரை மணி நேரமாக இந்த பச்சை கீரைகளோட ரகசிய அவ்வளவு பலன்களை சொல்லியிருக்காங்க ஐயா ஐயா எல்லாரும் மனதார வாழ்த்தலாம் துரியத்துக்கு வந்துடலாம் வரும் ஆசான் ஐயா பேசுறதே ரொம்ப ஒரு மெதுவா பேசுவாங்க அவ்வளோ ஒரு ஐயா போன உரையில் அதைதான் முழுமையா கொடுத்தாங்க உங்களோட ஒரு ஒரு செயலுமே தவமா இருக்கணும் ரொம்ப அமைதியா பண்ணணும் அப்படின்னு இந்த தடவை உணவு கொடுத்துருக்கிறாங்க வருமாசான் வெற்றிவேல் ஐயா அவர்கள் வாழ்க வல்லமுடன் ஐயா அவர்களது உடல் நலம் வாழ்க வல்லமுடன் ஐயா அவர்களது அருள் தொண்டு மேன்மையிலும் சிறக்க வாழ்க வல்லமுடன் ஐயா அவர்களும் அவர்களது அன்பு குடும்பம் அருட்பேர் ஆற்றல் கருணையினால் உடல் நலம் நீல ஆயுள் நிறை செல்வம் உயர் புகழ் மெய்ஞானம் ஓங்கி வாழ்க வல்லமுடன் வாழ்க வல்லமுடன் வாழ்க வல்லமுடன் மிக்க நன்றி வாழ்க <laughs> 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 வாழ்க வளமுடன் ஐயா ஐயா குளிர்காலத்துல சாப்பிடறதுக்கு வெயில் காலத்துல சாப்பிடறதுக்குன்னு ஏதாவது கீரைகள் பிரிஸ்கிரைப்டா இருக்கா ஐயா இல்லைங்கம்மா அதுக்குதான் நம்ம மிளகு சேர்த்துறோம் இல்லைங்கம்மா தேவையான மிளகு சேர்த்து மிளகு மிளகு சேர்த்துக்கிட்டோமா நமக்கு பிரச்சனைகள் இல்ல ஓகே 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 நீங்க அருகம்புல் சொன்னீங்க அதை அரைச்சிட்டு அப்படியே இளநீர்ல மிக்ஸ் பண்ணி ஐம்பது முறை ஆத்தி பில்டர் பண்ணி குடிக்கணும் முழு <laughs> 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 வாங்க <laughs> 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 மேடத்தை <laughs> நம்ம இல்ல மேடம் கான்டாக்ட் நம்பர் பேசுங்க மேடத்துக்கிட்ட பேசிக்கிங்க 
ஒத்துக்காதுறாங்க <laughs> 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 அந்த மாதிரி ஆளுங்களுக்கு என்னங்க ஐயோ சளி பிடிக்கும் கூலிங் ஆயிடும் அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்றாங்க அந்த மாதிரி ஆளுங்களுக்கு என்ன மாதிரிங்க சொல்லலாம் அதுக்கு அப்புறம் நீங்க மிளகு சேர்த்து குத்த ஒண்ணு ஆகாது ஓ மிளகு சேர்த்து மெண்டல் மெல்லலாம் மிளகு சீரகம் மஞ்சள் துண்டு எத்தனை வெச்சுக்கலாம்ங்க எத்தனை இலை எத்தனை ரெண்டு மிளகு ரெண்டு மிளகு அளவுக்கு சீரகம் ஒரு மிளகு அளவுக்கு மஞ்சள் துண்டு ஓகே ஓகே ஓகேங்க ஓகே இன்னொன்னு <laughs> 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 அகத்திக்கிறது <laughs> 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 ரொம்ப நன்றியா வாழ்க வளமுடன் நன்றிங்க அம்மா வாழ்க வளமுடன் சிவஸ்ரீ அம்மா வாழ்க வளமுடன் ஐயா வாழ்க வளமுடன் ஐயா கீரைய பொதுவா வந்துங்க ஐயா பருப்பு போட்டு கூட்டு வச்சு சாப்பிடுறது பொரியல் பண்றது அப்படி இருக்கு இல்லங்க ஐயா அது எது பெஸ்ட்ங்க ஐயா ரெண்டுமே நல்லதம்மா ஆனா சிம்புல வைக்கணுமா ரொம்ப வந்து கொதிநில வர கூடாது தேவையான <laughs> சரிங்கயா நன்றியா மூட்டு வலி இருந்த அந்த ஜப்பு ப்ராப்ளம் அதெல்லாம் எதுவும் கீரை இருக்குதாங்க ஐயா அதுக்கு அதுக்கு ஒண்ணு இல்ல மஞ்சள் இருக்கு இல்லங்கமா ஆமாங்க ஐயா மஞ்சளை நல்லா ஒட்ட ஒட்ட அரைச்சு ஒரு தடவை ஒரு மூணு நாள் போடுங்க சரிங்கயா அதல அப்படி போடுங்க எவ்வளவு நாளா இருக்கும் அந்த மூட்டு வலி அது வந்துங்க ஐயா அந்த கீழ விழுந்தப்ப ஜப்புல அடிபட்டு ஜவ்வு கிழிஞ்சதுன்னு சொன்னாங்க அதுக்கு அப்புறம் இந்த வலி இருக்குதுங்க ஐயா இல்லங்கமா ஜப்புல கிழியவே கிழியாது நன்றியாங்க <laughs> 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 வெங்காயத்தாள் இப்ப என்ன பண்ணுவோம் சிம்மல வச்சு சாப்பிடுங்கம்மா சிம்மல வச்சு அதாவது அதனுடைய கலர் லைட்டா தான் சேஞ்ச் ஆகும் ஃபுல்லா ட்ரை ஆகாது சரிங்க இப்ப வெந்தய கிரல சப்பாத்தில போட்டு சாப்பிடலாம் தாராளமா சாப்பிடலாமா நல்லதுமா சரிங்க அப்புறம் ரொம்ப அற்புதமான ஒரு கிரே வாங்கி வைக்கறமா சரிங்க இங்க फ्लैटல வந்து பூவர் சேல அப்புறம் அந்த கல்யாண முருங்கை இலை எல்லாம் கிடைக்குது கல்யாண அது அப்படியே பச்சைய தோசை இல அரைச்சு போட்டு கல்யாண முருங்கை இலை நீங்க வந்து அடை சட்டி சாப்பிடலாம் சரிங்க 
ஓகே சூப்பர் நல்லா இருக்கும் சாப்பிடுங்க ரொம்ப நல்லது வாரத்துக்கு ஒரு முறை கம்பல்சரி பயன்படுத்துங்க எந்த கீரையோ ஒரு கீரை நம்ம ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு முறை ரெண்டு ரெண்டு கீரை பயன்படுத்து நன்றிமுடன்மாவளமுடன்மாவளமுடன்மாவளமுடன்மாவளமுடன்மாவளமுடன்மாவளமுடன்மாவளமுடன்மாவளமுடன்மாவளமுடன்மாவளமுடன்